आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारी मुख्य वक्ता रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी सब लोग धीरे धीरे अपने समय और सहज स्वभाव के अनुसार हमें इस महत्वपूर्ण विषय पे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे आज का विषय जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डिकोडिंग मणिपुर वायलेंस मणिपुर हिंसा का निष्कूटन ये एक हिंसा शब्द ऐसा है जो हर किसी को झकोरता भी है और ये एक आवश्यकता भी है और इससे हम सभी बचना भी चाहते हैं जब मैं अपनी परंपरा की ओर देखता हूं तो निश्चित रूप से हिंसा और अहिंसा इसके बीच में एक हमेशा द्वंद्व दिखाई देता है और वो कभी धर्म के नाम पर और कभी अधर्म के नाम पर तो कहीं ना कहीं ये एक हिंसा का जो भाव मनुष्य के भीतर हमने मान लिया है कि वो स्थायी भाव है उसका संस्कार कैसे हो और वो क्यों निकल आता है इतना ज्ञान विज्ञान और बाकी सब संस्कृति विकसित होने पर भी और विशेष रूप से जब हम इसको आज के संदर्भ में देखने जा रहे हैं जहां पे मणिपुर है वहां पर इस हिंसा का जो उद्बोधन हुआ है जिस तरह से हिंसा वहां प्रकट हुई है जो अभिव्यक्त हुई है वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए विचारणीय है इस हिंसा को और इसके जो तत्व हैं जिनकी वजह से ये हिंसा का भाव उद्भूत हुआ लोगों में उसको जानना और समझना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है और वो इसलिए आवश्यक है कि सामान्य रूप से हमारी समझ जो है वो मीडिया पर आधारित होती है रिपोर्टिंग्स पर आधारित होती है और मीडिया का जो कैमरा होता है वो कभी भी जो है वो फुल सर्कल नहीं होता 360 डिग्री नहीं होता वो अपनी एक सीमाओं के साथ ही आपको दिखाता है और उसी को हम सत्य समझ लेते हैं एक पक्ष देख पाते हैं दूसरा नहीं देख पाते तो कई तरह के इन पक्षों को देखने पर एक कंफ्यूजन भी पैदा होता है और हम जो यथार्थ है उसको नहीं देख पाते और फिर अपनी अपनी ओपिनियन के अनुसार हम अपना जीवन चलाते हैं तो इसीलिए हमने आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है मिस रम्मी निरंजन देसाई जी को जो कि इस विषय की विशेषज्ञ हैं उनका स्वागत करने से पूर्व मैं दो चार बातें आपसे साझा करना चाहता हूं और उनका परिचय कराने से पूर्व कि आज की ये जो चर्चा है वो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और इंग्लिश एस टी कॉलेज अम्बाला आर के एस टी कॉलेज कैथल गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट एम पी एम कॉलेज मुलाना एस टी आदर्श संस्कृत कॉलेज अम्बाला और एस एम एम डी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पंचकूला और डी ए वी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर इन सभी ने संयुक्त रूप से इस विषय पर आज इस परिचर्चा का आयोजन किया है तो सीधे फिर विषय की ओर चलते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नीचे कि दो ही मुख्य सवाल हैं हमारे पास कि वट इज द मणिपुर क्राइसिस ऑल अबाउट इसका व्यापक दृष्टिकोण क्या है और ये क्राइसिस हुआ क्यों है कैसे हुआ है ये सारी बातें हमें देखनी है और दूसरा इसमें है कि नीचे आप देख पा रहे हैं वाई इज देर सो मच वायलेंस इन मणिपुर हम तो पढ़े लिखे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाले लोग हैं हमें बताया गया है कि हम सिविलाइज हो चुके हैं और हमने दो दो महायुद्ध भी कर लिए हैं और उसके अतिरिक्त कितने हजार युद्ध और मनुष्यता ने झेल लिए हैं फिर भी अगर ये वायलेंस इसी तरह से उभर कर आनी है जो कि अत्यंत निंदनीय है तो हमें सोचना चाहिए विचार करना चाहिए अब इसमें सामान्य रूप से आप ये बीच में देखिए कि हम जिन तत्वों को जिन इश्यूज को मान लेते हैं कि इनकी वजह से जो है ये जो वायलेंस है भड़की होगी उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है जुडिशरी भी है क्योंकि ये जुडिशरी का जिस दिन फैसला आया है उसी दिन से ये वायलेंस की घटनाएं घटने लगी है और तीसरा जो विषय है कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के डिवीजन कर दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है संतुष्ट नहीं है और अपनी असंतुष्टि के लिए वो जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो विषयों को प्रस्तुत करते हैं हिंसा के माध्यम से फिर कल्चर है कहीं जगह तो वायलेंस 
आपकी कल्चर में इस तरह से निहित है कि वो आपको हिंसा लगती ही नहीं है फिर आपका इतिहास बिलीफ सिस्टम ट्राइब्स जो ट्राइबल इश्यूज हैं रिलीजन आपका है और आप सभी ने ये देखा होगा कि इस सारे इशू में जितना भी मीडिया में रिपोर्टेड हुआ है उसमें कहीं पर भी क्रिश्चियनिटी का नाम नहीं आया ट्राइबल आइडेंटिटी एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर चर्चा होती रही है लेकिन हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिटी पे नहीं आया और बहुत सीमित मात्रा में जो है वो मतई क्योंकि हिंदू हैं इसलिए उनके विषय को लेकर के ये सारी चर्चाएं चलती रही हैं इस तरह की सब बातें भी हम आज चर्चा में देखेंगे इकोनॉमिक इश्यूज हैं लैंड इश्यूज हैं और आइडेंटिटी इश्यूज हैं मुझे लगता है कि ये हमारी दृष्टि में ये सारे इश्यूज हैं जिनके आधार पर हमें फ्रॉम वायलेंस टू नॉन वायलेंस की ओर जाना होगा समझना होगा और देखना होगा कि वस्तुतः हमारी समझ और हमारी ओपिनियन दोनों में अंतर कहाँ कहाँ और क्या क्या है तो शांति के लिए हिंसा से शांति की ओर अग्रसर होने से पहले हमें उसकी जड़ों को अच्छे से जानना और समझना होगा बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये तो एक तथ्य है ही है कि हमें इस सारे इशू का इससे कंसर्न भी होना चाहिए महसूस करना चाहिए और इसका विश्लेषण करके हमें इसके जो रेमेडी हो सकती है और जैसे समाधान हो सकता है वैसे इसको समाधान के उपाय हमें प्रस्तुत करने चाहिए लेकिन इसका एक पक्ष और भी है कि मैं इस सारे विषय को संस्कृत विभाग विशेष रूप से इसको अपनी परंपरा के आधार पर भी देखना चाहता है आप इस सारे स्लाइड पे देख सकते हैं कि तीन पक्ष इसमें लिए हैं कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है आप यहाँ देखिए नीचे कि जब हम ये कहते हैं कि राज्य एक बहुत बड़ा तंत्र है मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा राज्य में ही सुमह तंत्रम लेकिन फिर भी आप इस बात को देखिए कि राज्य के विषय में गवर्नेंस के विषय में जो हमारी परंपरा की समझ है और जैसा उसका रिस्पांस होता है उसको भी जानना बहुत जरूरी है और उसके आधार पे भी हमें मूल्यांकन करना है तो लास्ट में जाकर के मेरी मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस अपनी भारतीय परंपरा जिसे कहते हैं उसके आधार पर इस सारे विषय का मूल्यांकन भी करने का प्रयास करें तो राज्य एक बहुत बड़ा तंत्र है और जिन्होंने अपने मन को वश नहीं किया ऐसे क्रूर स्वभाव वाले और अकुशल राजा उस विशाल तंत्र को संभाल नहीं सकते और जो कोमल प्रकृति के होते हैं वो भी इसका भार बहन नहीं कर सकते ये एक पक्ष है हमारी परंपरा में इस तरह के विषयों को देखने और समझने का दूसरा एक पक्ष आप और देखिए बीच में जो ये रेड में आप देख रहे हैं कि प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है तो प्रजा के हित में राजा का हित होता है और उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता ये दूसरा पैराडाइम है आपकी परंपरा में जहां पर हमें इस सारे विषय को देखना है और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसे आप सिटीजन क्राफ्ट कहते हैं वो भारतीय परंपरा में कैसे है कि राजा प्रजा को अपने धर्म से चुत ना होने दे कितनी बड़ी बात है कि लोगों को अपना अगर राजा को अपना राज धर्म अपनाना है तो उसी तरह से प्रजा को प्रजा धर्म भी निभाना होगा और राजा भी अपने धर्म का आचरण करे राजा अपने धर्म का इस भांति आचरण करता है कि इस लोक और परलोक में सुखी रहता है लेकिन कब जब उसकी प्रजा जो है अपने धर्म का पालन करती है तो ये तीन पैराडाइम्स है जिसके आधार पर हम आखिर में जाकर के इस सारे विषय को देखने और समझने का प्रयास करेंगे और विषय को शुरू करने से पहले कि इससे पहले कि मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूं आप भूमिका के रूप में इस का जो मैप है उसको भी जरूर ध्यान में रखें कि एक और आसाम है एक और नागालैंड है एक और म्यांमार है और एक और मिजोरम है इन सब के बीच में मणिपुर है और नीचे आप देख ही सकते हैं कि जहाँ कल्चरल डिफरेंस है कि नागा मैतई और कुकी इन सब का एक कल्चरल डिफरेंस आप अपने ध्यान में रख सकते हैं और इतने सुंदर और बेहतरीन लोग वो आपस में लड़ मरे एक दूसरे का अपमान और तिरस्कार करें ये कैसे संभव है और ये कुछ एक पक्ष है जिसके इशू को लेकर के जब कोर्ट का फैसला आया है जुडिशरी ने अपना फैसला दिया है तो उसमें जो मुख्य एक बात रही है कि क्यों कुकीज जो हैं वो मतई जो हैं उनकी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के अपोज कर रहे थे उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि मैतेज जो हैं वो डोमिनेंट हैं उनकी 
मतलब वो सारी चीजें हैं जहां पर वो नंबर में ज्यादा हैं पढ़े लिखे ज्यादा हैं और बहुत सारी चीजें हैं उनमें एस और ओबीसी का स्टेटस भी उनको अवेलेबल है आदि आदि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं उसमें समय नहीं लगाना चाहता है दूसरी तरफ मैतई मैतई लोग जो हैं वो अपने आप को जो शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि 1949 से पहले जब प्रिंसली स्टेट के रूप में मणिपुर था तो उनको ये आश्वासन दिया गया था और वो अपनी ट्रेडिशन आर्ट कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं इसलिए वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहते हैं इन सारे विषयों को उसके इतिहास के रूप में उसके पॉलिटिक्स के रूप में उसके कल्चर और एथनिक आइडेंटिटीज इस तरह के जितने भी विषय हैं इकोनॉमिक इश्यूज भी उसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पे चर्चा करने के लिए हमने आज जिस मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित किया है और उन्होंने अपना व्यस्तम समय में से समय हमारे लिए निकाला है वो है मिस रम्मी निरंजन देसाई और वो एडवाइजर हैं इंडिया फाउंडेशन न्यू दिल्ली की और केवल इतना ही नहीं है कि इस एडवाइजर लेवल पे आने के लिए आप देखें कि उनका ब्रीफ सा बायोडाटा मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं उनकी उपलब्धियों को एन एनोमलिस्ट ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन शी हैज डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी एंड हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिसर्च फील्ड वर्क एंड एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज विद स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया फॉर ओवर अ डिकेड शी इज एन ऑथर anthropologist and a scholar of the northeast region of india she focuses on ethnic identity tribal issues and insurgency she comments and keeps a track of development on the indo pacific and current affairs she regularly writes in all major newspapers and is a panelist on hindi and english news channels aap dekh sakte hain ki unka field work jo hai unke anubhav उनका ज्ञान जिसे हम अक्सर कहते हैं कि शास्त्र भी आपको आता हो आपका अनुभव भी उसमें हो और आपके पास रीजनिंग जैसी युक्ति कहते हैं वो तीनों विद्याओं से संपन्न है तो हम उनसे निवेदन करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज के विषय को सभी आयामों से जितना भी समय हमारे पास उपलब्ध है उसमें वो हमारे साथ साझा करें वक्तव्य अपना और वो वस्तु स्थिति है उससे हमें परिचित कराएं क्योंकि मीडिया के आधार पर तो हम ओपिनियन बनाते हैं लेकिन वस्तु ज्ञान तो जो वहां पे अनुभव करके आया है जो फील्ड वर्क करके आया है उससे ही हमें प्राप्त हो सकता है उसी को आप वक्ता कहते हैं तो ऐसे आप वक्ता का मैं सभी कॉलेजेस की ओर से सभी संस्थानों की ओर से स्वागत करता हूँ आर्थिक अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात हम सभी के साथ आशुतोष जी एक मिनट ले रहा हूँ मुख्य वक्ता अपनी बात कह सके इससे पूर्व मेरे आग्रह पर आज अपने साथ मेजर डीपी सिंह जी भी जुड़े हैं जो कि मिलिट्री से रिटायर्ड हैं और उनका उसी क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उनकी व्यक्ति अनुभव से भी हमें काफी लाभ होगा तो वो जुड़े हुए हैं स्वागत है हाँ उनका बिल्कुल स्वागत है और हमें अच्छा लगा सर आप जुड़े हमारे साथ और भविष्य में भी आप हमारे साथ जुड़े रहे जब ओपन हाउस डिस्कशन होगी तो निश्चित रूप से उनके अनुभव भी हम लेंगे क्योंकि आर्मी का रोल बहुत बड़ा है ये आर्मी सारा भारत जो है वो इंटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से तो कई बार मुझे नहीं लगता मुझे संदेह होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम हिंदुस्तान को पूरा बांध पाए कि नहीं बांध पाए लेकिन आर्मी के आधार पर तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सारा भारत एक है तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिस रम्मी निरंजन देसाई जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ करें थैंक यू आशुतोष जी आशुतोष जी बिफोर आई स्टार्ट कैन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू मूव द ऑडियो ताकि और प्लीज सभी से निवेदन है कि अपना ऑडियो जो है उसको म्यूट ही रखें जब जरूरत होगी जब खत्म हो जाएगा वक्तव्य तो आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा तो कृपया इस बात का ध्यान रखें Thank you, Ashutosh ji. I, uh, you know, I want to thank you. I want to thank my jo audience. I have time nikala hai unne uh, Manipur ke baare mein sunne ke liye kyunki ek time hota tha jab logo ko bilkul northeast mein interest nahi hota tha. Uh, I have been traveling to the northeast for the last uh, uh, over now 15 years. Uh, Mere research ke liye, field work ke liye, and ye badlaab dekhna ki logo ko interest hai northeast pe, northeast mein kya chal raha hai. 
उसके ऊपर चर्चा हो रही है मीडिया में चाहे वी लाइक इट वी डोंट लाइक इट इन डेप्थ उनका व्यू है कि नहीं है मगर एटलीस्ट उनके मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस में ये आ रहा है दैट इज फॉर मी अ वेरी बिग थिंग सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस हाईली एस्टीम द ऑडियंस um you know this is an opportunity for me to learn from all of you as well ki aapke questions kya hai aapke clarifications kahan chahiye as much as i have to offer but uh, let me right at the beginning also say this that uh, you know the northeast is a very large region it is a complex region it has a very complex history um you know because of the tribal component in this region uh, you know it becomes complicated to study it you know and humne apne uh, mainstream consciousness se psychological consciousness se north east ko itna dur rakha hai post independence that uh, you know a psychological divide aa chuka hai and wo psychological divide to bridge is very important not just for our civilizational continuity but also for the national security and national integrity of our country so having said that you know once again thank you for having me ab jab hum north east ke bare mein baat karte hain it is very difficult to figure out ki kahan se hum shuru kare hum manipur conflict se shuru kare hum post independence se shuru kare ki hum pre independence se shuru kare because ye sab cheez ka ek continuous impact raha hai north east pe but uh, let me begin with a brief on uh, manipur the conflict that we see today कहने के लिए तो ऑफ कोर्स ट्रिगर पॉइंट था कि हाई कोर्ट का एक जजमेंट था कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस रेकमेंड किया जाए टू द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट शुड रेकमेंड इट टू फर्दर अथॉरिटीज फॉर द इंक्लूजन इन शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फॉर द मैथीज अब मणिपुर में देर आर मल्टीपल कम्युनिटीज देर आर द मैथीज देर आर दुकीज देर आर द नागाज द नागाज एंड दुकीज हैव ट्राइबल स्टेटस द मैथीज डोंट um and the maithis uh, right at the beginning of uh, uh manipur secession into india decided that they didn't want scheduled tribe status even though pre independence uh, the british government had uh, stipulated them as manipur tribes uh, major tribes of manipur or the maithi tribes aise karke unka nomenclature use kiya tha aur census mein inka record hai uh, there are almost five census references that show the maithis as scheduled tribes बट पोस्ट इंडिपेंडेंस उनने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है उनको पता नहीं था कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे मगर स्लोली एज टाइम वेट डॉन उनको लगा कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए क्योंकि इसके साथ बहुत बेनिफिट्स होते हैं और प्लेइंग फील्ड लेवल हो जाएगा मगर देर हैज बिन अ प्रॉब्लम विथ दिस डिमांड बिकॉज द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इज फील की मई थी प्रिवलेज है क्योंकि दे बिलोंग्ड टू द रूलिंग क्लासेज ऑफ मणिपुर जो मणिपुर के किंग्स होते थे वो मैथीज होते थे देफोर दे हैव बिन प्रिवलेज उनको जरूरत नहीं है ऑल्सो वो मेन स्ट्रीम है दे लिव इन द वैली देफोर दे डोंट रिक्वायर द प्रिवलेज द पीपल हु लिव इन द मोर रिमोट एरियाज रिक्वायर हाउ एवर लेट मी से दिस दैट हाई कोर्ट जो रिकमेंडेशन देता है स्टेट गवर्नमेंट को सजेशन देता है कि आप रिकमेंड करिए किसी भी कम्युनिटी को स्टेट गवर्नमेंट अपने आप ये रिकमेंडेशन या ये इंक्लूजन इन शेड्यूल ट्राइब लिस्ट नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली रिकमेंड इट टू फर्दर अथॉरिटीज फर्दर अथॉरिटीज आपके होंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आपके फर्दर अथॉरिटीज होंगे टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स दैट हैव टू डिलिबरेट ऑन द इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब लिस्ट बिफोर अ डिसीजन इज टेकन तो ये तो मतलब जो हाईकोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया है इट्स अ मियर सजेशन हाईकोर्ट अपने आप में डिसाइड नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आप में नहीं डिसाइड कर सकती है तो फॉर दिस टू बी अ ट्रिगर दैट हैज कॉज्ड सच अ लार्ज स्केल वायलेंस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव दैट दिस इज द ओनली रीजन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देर हैव बिन मल्टीपल रीजन दैट हैव बिन बिल्डिंग अप टू दिस कॉन्फ्लिक्ट Uh, there has never been a Maiti Kuki clash before. There has been a Kuki Paiti clash. Paiti is a subtribe of Kuki. Uh, let me explain this to you. जैसे Naga term है या Kuki term है, ये एक umbrella term है. There is a, this is not a term that signifies one homogeneous tribe. Uh, 
नागास के अंदर भी मल्टीपल सब ट्राइब्स होते हैं नॉट नेसेसरली यू नो दे माइट बी टाइड बाय सम लूज एथनिसिटीज एंड लूज लिंग्विस्टिक कनेक्टिविटी मगर दे हैव बीन फाउंड टू बी इंटरवॉरिंग एज वेल मेनी ट्राइब्स विद इन द नागास सेम विद द कुकीज यू नो इट्स एन अम्ब्रेला वर्ड व्हिच वाज गिवन बाय द ब्रिटिश लाइक द नागा वाज created by the british the roman culture was created by the british before that they didn't self identify themselves as a naga or as a kuki there are many sub tribes under the kuki so paiti is one of them so kuki paiti clash hua hai kuki naga clash hua hai kuki maiti clash kabhi nahi hua hai having said that there's always been some amount of rivalry and um, that rivalry has been caused by many different reasons one is that the maiti as we all know today is confined to the valley largely wo kehte hai wo 10% land hai magar agar aap log ka plate nikal lo infrastructural areas nikal lo wo 10% bhi nahi hai that is about 6% the rest of the area because it's uh, uh, the hill areas it's considered uh, 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 tribal area schedule tribe uh, tribal areas it can only have or only tribal populations can buy land there of course there are populations that can settle there and there are methods Uh, through the hill councils that non tribal ko uh, you know land mil sakta hai magar that is very far in few cases magar ownership of land is more often than not only with the tribals uh, the tribals constitute you know uh, a large amount of population hum kehte hain ki maiti is 53% hai you know aur hame uh, you know in india we like to see everything from the perspective of majority and minority magar 53% really you know in a way is not a majority however they are confined to the valley agar koi kabhi infal gaya ho aap dekhoge that it is it is over inhabited it is a crowded place hamare you know agar aap infal nahi gaye ho aapko lagta hoga oh it's a very beautiful place it must have hillocks it must have land it must have uh, lakes it's nothing like that it is over developed over constructed you know in my opinion unfortunately you know jo older areas hai you see how charming it is magar it's lost that charm because of the sheer population of it wherein 90% of the land at this point is uh, scheduled tribe areas usme of course there are protected uh, forest areas jisme koi bhi nahi reh sakta hai you know so aisa nahi hai ki 90% of the land is under the kukis and the nagas because usme protected forest areas hai reserve forest areas hai jisme uh, inhabitation is not allowed but however the larger proportion of the land comes under the tribal areas now this has caused a certain amount of discontent because agar aap dekho ki futuristic vision ke sath uh, you know another 20 years where is the maiti population going to be how uh, over saturated is infal going to be these are legitimate concerns over and above that i have always said that this is not a conflict these are complex conflicts you cannot see it just from one point of view you can't just see it from the point of view ki high court ne ye order diya and conflict chalu ho gaya multiple layers hote hain is conflict ke us layer mein illegal infiltration is one point um you know the fight for land rights is one point uh the fact that um, there has been legacied historical rivalry that is another point and we have to look at it from all these points of views therefore it becomes complicated for a layman to understand but it is important for us to understand from all these perspective nahi to hame na to sahi picture milega na to hame full picture milega now let me go back to history a little bit um because you cannot understand this region unless you understand the prolonged emotional and psychological as well as developmental impact of british colonial policies on the northeast you see the british found the northeast to be very part you know they only set their sights on the northeast post the battle of plassey in 1757 once they won the battle of plassey northeast became fairly close to them and that's when they decided that you know it's interesting we should go in into these areas matlab missionaries pehle gaye the magar generally the british government had never gone into the northeast they said you know now we have a foothold because we you know uh, gained a foothold through the battle of plassey and therefore we can now start exploring the northeastern frontier now the northeastern frontier was very important for the british kyunki china waha baitha hua tha and uh, there was always a trade war between the british and china um one of the ways of entry for the british into the northeast 
was because there used to be a lot of inter-warring uh, kingdoms, uh, whether it was the Aham, whether it was the Manipuri, uh, they needed help in, uh, or at least they asked the British for help uh, to solve their internal problems. And ye humne, we've seen it historically in the past. I don't need to explain it. You know, we are amongst academicians and, uh, you know, highly distinguished people that this, you know, this process of coming in because there was a conflict and then settling in and uh, establishing themselves was an old uh, policy of the British, which was practiced in the Northeast as well. Whether it was the Assamese kingdom, the Ahoms, or whether it was the Manipuri kingdom. For example, in Manipur, the Myanmaris used to invade Manipur very often. There used to be back and forth clashes between uh, the Burmese forces and the Manipuri forces, uh, the Manipuri kingdom, uh, you know, very often, there was nothing new. However, uh, you know, after a prolonged period of the Burmese uh, invading Manipur, the Manipuri king decided to bring in the British and he asked them for their help. When he asked them for their help, he uh, didn't realize what the implications of that would be. Of course, you know, Anglo-Burmese war made decisive victory, you know, and the British established themselves in the Northeast, uh, in uh, Manipur, and the story begins from there. Because uh, that is one of the first times that they encountered uh, such independent tribes. Uh, uh, the British point of view of tribes and the Indian point of view of tribes, the uh, Indian civilizational view of tribes is very different. Unfortunately, today we look at it from the same point of view that the British looked at it. For the British, because they came from a, if, you know, they came from a point of view which was linear, because of uh, the Abrahamic foundations that they came from, anybody who followed different religions or followed different ways of spirituality, who had a different way of life that wasn't conforming to them, was considered pagan was considered savages, were considered barbaric. Tribal people were considered moreover so because of the British uh, ambition to put this lens, the lens of modernity, the lens of development in reference to themselves. So when they encountered the tribals in the Northeast, you know, the population is so completely wild. These pagans are pagans, uncivilized, these savages. Hai. And we have a moral duty to better them. Uh, ye moral duty in the Q Samja, this is, uh, you know, a uh, typical uh, problem, a colonial perspective, you know, ki unko laga ki, uh, you know, their own spirituality, their own way of life is not good enough. That's why this kind of nomenclature, agar aap archival studies karenge, jitne bhi missionaries northeast mein gaye hai, jitne bhi uh, anthropologists northeast mein gaye hai, uh, their books term, populations in this region as savages, as barbarians, and as pagans. Um, let me also bring in the role of the lenses that they use to study this. Of anthropology, which we still study, and I am a student of anthropology, these were not, uh, these were not subjects that were created uh, for any other reason, but they were created to become colonial arms. So before the British administration went into the uh, a region, they used to send their anthropologists. Maybe the anthropologists would study it. ICSU, uh, civil uh, services uh, schools in uh, uh, England. Anthropology was a subject in that. As a result, all the administrators who came to India studied anthropology. And who anthropology subject kaise bana? Subject bana in reference to themselves. So the reference point was uh, the British as opposed to everybody else. So obviously, you know, if that is your reference point, the variety, the diversity that you see is uh, only in comparison to who you are, you know, and the judgment passed is also then on the basis of who you are. And that is exactly what happened in the Northeast. Now, as many anthropologists who studied in the initial phases, their report was that, you know, uh, yes, they have uh, some amount of loose culture. They have some amount of administrative system. But morality, if you look morality is not 
अगर आप देखें सिविलाइज है कि नहीं है बिल्कुल सिविलाइज नहीं है दिस वॉज द रिपोर्ट दैट यूज टू गो बैक तो मॉरलिटी का भी रेफरेंस क्या था मॉरलिटी का रेफरेंस था द ब्रिटिश दम सेल्स यू नो एंड वी हैड टू कन्फर्म टू देर स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी देर आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन टू बी कंसिडर्ड इक्वल विच वी वेवर कंसिडर्ड हाउ एवर दिस कॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज दे पॉलिसीज वो बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू जितने वो रूल्स लाए रेगुलेशन लाए पॉलिसीज लाए वो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी नीड नॉट जस्ट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हियर बट वी नीड मॉरल अपलिफ्टमेंट एंड दैट्स वेन द चेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट स्टार्टेड हैपनिंग यू सी इफ यू लुक एट आर एंशियंट स्क्रिप्चर्स आर एंशियंट स्क्रिप्चर स्पीक्स ऑफ जनजाति जस्ट द वे it speaks of any other population it doesn't speak of janjatis vanvasis as something special something unique kyunki hamare interactions unke sath historically the this is an ancient civilization this is not a new uh, uh, new civilization this is not a new country this is not a new uh, idea uh, that uh, you know we Uh, uh, that we saw these populations with a variety of different lives variety of spiritualities as different uh rigveda may be uh, it is said that when you talk about uh, the panchayat system apart from the four castes the fifth is the tribal is the janjati is the vanvasi if you read any of this if you read any of the scriptures uh, uh you read our ancient uh, literature यू नो आप महाभारत पढ़ें आप रामायण पढ़ें उसमें भी आप देखेंगे दैट दे हैव बिन यू नो दे हैव प्लेड अ क्रूशल रोल इन आर सिविलाइजेशनल मेमोरी एंड दैट क्रूशल रोल इज व्हाट मेक्स डाइवर्सिटी वेरी नेचुरल टू अस सो फॉर एग्जांपल यू नो दे से दैट मेनिका केम फ्रॉम मणिपुर रुक्मणी केम फ्रॉम अरुणाचल हिडिम्बा uh ghatot kachis mother came from dimapur dimapur is supposed to be their uh, uh principality and dimapur mein abhi bhi aap jayenge you will see these large chess boards which is uh, so large that only a giant could have played it and that still exists there and it's made out of stone because that's where they felt that until date the dimasas feel that they come from their genealogy is uh, associated to uh hidden ban bhatot ka you know so there's always been this sort of connectivity there is uh, there are uh, communities tribal communities that have their own uh, ramayan uh, ramayan from the point of view of valli because valli is supposed to be the progenitor agar aap uh, again mahabharat mein dekhenge um, there is uh, the great king bhagdat of uh, assam who is mentioned liberally in the mahabharat he sided with the kauravs to the extent that uh, after the pandavas won uh, the war udyog parv mein you will find a whole list of presents that were given to the pandavas by bhagda uh, later on also if you look at bhaskar varman you know the great king of uh, uh, you know in those days everything was called assam I mean, uh, it was called kamrup it was called prajyotishpur uh, the great king of prajyotishpur agar aap uh, dekhoge bhaskar varman ko Bhaskar Varman had great connections with uh, Harshvardhan, you know, the great king. Um, as a matter of fact, Huan Sen, the Chinese uh, uh, writer and scholar, uh, Bhaskar Var- uh, Varman met him in Harshvardhan's court and invited him back to the northeast. And uh, uh, Huan Sen uh, uh, describes uh, Bhaskar Varman as a Janoi Dhari king. you know uh, we get a lot of our history from huan sen's uh, writings and uh, huan sen mentions this in his writings and huan sen kind of just that because this was the northeastern frontier he wanted to see you know the frontier that meets china and therefore he traveled there quite a bit as well this has all been written uh, uh, by one of the greatest scholars that you know of course it's been documented in many different places but uh, one of the greatest scholars from the northeast called bani kamta uh, kakati has written uh, uh, you know has spoken about this and there has been much scholarship about this so ye koi aisi baatein nahi hai jo likhi nahi gayi hai jinka references nahi ho sakta hai. this is all there except we have forgotten about it neither do we quote it neither do we understand it and iske like i said iske do reasons hai one i explain is 
the British understanding of the Northeast and therefore the uh, implementation of rules and regulations and laws in the Northeast, which I will come to in a bit. But the other reason is also, uh, if you look at the geographic uh, uh, division of the Northeast, the geographically the Northeast is attached to the rest of the country with a 22 kilometer chicken's neck. It is the most ill thought out geographical demarcation that I can think of. I really sometimes wonder what were our national leaders doing at that point, because 22 kilometers when you are surrounded by enemy states can be cut off in a matter of hours. And this has become our Achilles heel. And therefore, agar aap dekho ke, it's made it difficult for us and for them to psychologically feel that they are a part of a same unit because development initiatives are uh, difficult, ho jate hai, you know, uh, infrastructural in initiatives difficult ho jate hai, because we only have this narrow passage to reach there. And this has had a prolonged emotional impact on the people of the Northeast as well as on the people of the rest of the country. When I started traveling the Northeast, I was like, oh, what's going on in India? Mein kya chal hai? You know, uh, jaise we had discriminatory words for them. They had discriminatory words for me. Dono sides se tha, you know, because our lenses were so skewed. Ho gaye the. We had forgotten about our civilizational connectivity. We had forgotten that this was one civilizational unit that had interactions over and over again without any bifurcations. You see, when the British came in, they couldn't tame these tribes. Tame ka matlab ki ye, you know, they used to use a lot of routes for their trade. Uh, for example, from Assam to uh, Manipur also, uh, they had to use the uh, routes that went by Nagaland. So more often than not, ye trade routes used to get uh, stopped by the tribal communities because the tribals were very in in independent. They were also uh, not very happy that the British had come in. You know, uh, there were... Uh, from the point that the British came in, there were always small scale resistances by different tribal community against the British interference in their internal matters. Um, so they were not happy. They used to want to disrupt their trade routes. Uh, they used to also kill and headhunt a lot of uh, the British uh, uh, administrative uh, services officers that used to move around. Therefore, the British decided what should we do. Okay, some tribes ko hum, uh, tame kar sakte hai, you know, because of political reasons or because of, uh, uh, you know, uh, reasons of uh, trade and uh, what the British saw that they could have from the Northeast. You know, tea was a huge trade fight with China, China. and the Northeast was very, very, um, uh, you know, the uh, Northeast regions were very, very good for uh, growing the, uh, you know, uh, tea plant uh, to have having tea plantations. You know, so these areas were very good for their counter. They also realized that the Northeast had uh, um, uh, natural resources. Plus, the Northeast was a natural defense frontier. You know, it could lead you into Southeast Asia. So this, they realized, was very important. And they said, yeah, we'll have to somehow, one way or another, curb the kind of uh, uh, animosity that we have in the Northeast. And one of the ways of curbing it, of course, was giving them religion. You know, uh, they said, if they the same moral and morality ke levels, then we will understand them. You know, we will have some greater interaction with them. They won't be so resistant to us. Uh, there is actually a letter that I often quote. Uh, the letter is from one of the first uh, uh, commissioners in the Northeast uh, who wrote this letter to the secretary of uh, the government in Great Britain. He wrote, he said, you know, we are making a great mistake by trying to convert the middle classes and the upper middle classes in India. Uh, we are not going to get success there, as we have seen, because they'd already realized that, you know, that sort of uh, 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 intervention wasn't reaping them great benefit. He said, whereas the Northeast is right, you know, this is where we should be concentrating this. He said, this is where we should be that, uh, you, know, they are, uh, you know, they are at a very nascent stage of civilization and they are at a nascent stage of nationhood. So if we can impact them by giving them religious morality, by making them like ourselves, 
we will be able to control this region better. But also, it is our moral duty to uplift them. So the secretary uh, replied back saying, look, you know, it's not going to be very easy to do this because we can't fund uh, religious conversion. Uh, uh, just uh, as today we look at interference of one country into another country uh, with a certain amount of doubt and hesitancy, whose time be there was a population in England and in Europe that was very against colonization. And uh, they were local people who used to object to colonization because they used to say that we have no right to interfere in other people's private business. Now, to convince the local populations, the colonialists went as far as, and this is not limited to India, you know, I'm talking about Australia also, I'm, uh, I'm talking about Aborigines in Australia, tribals in Africa, tribals in Latin America, they used to pick them up in their native state, put them in cages, and take them around Europe to show them in expositions. And it was almost like animals in a zoo. People would come and see them. And you know, look, you know, you know, you know, otherwise they are different. Uh, they don't have modern amenities. It must be a good thing, you know, that we are colonizing these people because we will uplift them. These were actual expositions. One of the biggest expositions that was held like this was in Paris. Um, we can't imagine it today, but this was this became their argument for colonization and interference in religious internal matters of communities. So coming back to this letter, the secretary replied back. He said, look, other, uh, if we give you funds, um, for missionaries, there will be a huge upheaval. So what we'll do is we'll give you funds, but we'll give you funds for schools. And those schools may draw teachers rakh hoge, more missionary teachers rakh na. And that is how schools in the Northeast started getting established. That is how the missionaries started coming in. There's a very famous uh, diary of Mary Mead Clark. Mary May Clark was uh, the wife of one of the first missionaries that went into the Daga Hills. And she has documented what she saw there. And uh, she's, she said, you know, there are all these different tribes. Naga, the word used, hotai nitha. There are all these different tribes. They have different languages. There is no scripture. Um, you know, they are savages, barbarians. I feel so sorry for them. It is me, my and my husband's duty to try to break into this. And let me tell you, it was not easy. You know, in the first about uh, from 1819 to 1920, they must have had only about uh, an impact of about 0.2% conversion in Naga Hills. Um, because, you know, they didn't realize that all these communities had very strong spiritual and religious beliefs of their own. But they were very smart. What they did is they started giving them a script. That script was made from all the different language bodies that they had, uh, including Assamese, and they put it together, and they created a language. Once they created this new language, and they created this script, the first book that was given was the Bible. So the first book that any of these communities read was the Bible. And you know whether we like it, whether we don't, whether we see the implications of it, or not, uh, the fact of the matter is they made the effort that we didn't. And therefore, they had a stronger foothold in this region by the end of it. Having said that, let me also say the majority of the con conversions in these areas happened post-independence. You know, so there was only approximately by the time of independence, uh, maybe 15 to 20 percent, if that sort of uh, uh, conversion. The greatest jumps happened between 1950 to 1960 and then again in 1980 because we didn't care. We had a policy of isolation and exclusion that was put in by the British. So the British decided, uh, like I told you, that people were raiding, they were not being unable, uh, they were being unable to tame them, they weren't being able to use their trade routes. So they put, put their policies of exclusion and isolation, whereas the tribes would be isolated. Unki administration alag hoegi, agar hoegi. And jo non-tribals in jo valley mein rehte hai, un, 
जो नॉन ट्राइबल्स वो बोलते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होएगा नाउ वॉट डज इट मीन इफ यू हैव टू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स दैट यू विल हैव टू सेपरेट लेवल्स ऑफ डिवेलपमेंट एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपन यू नो एंड बाउंड्रीज एज वी ऑल नो द ब्रिटिश वन एवर ग्रेट कार्टोग्राफर्स यू नो वेर एवर देव ड्रॉन बाउंड्रीज दैट इज बिन प्रॉब्लमैटिक या तो वो आफ्रिका में आप देखें इतने यू नो रिच ट्राइबल कॉन्टिनेंट में अगर आप अफ्रीका को देखें देर आर स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एवरी कंट्री इज लाइक ब्लॉक्स they drew the boundary just as they wished because they were uh, they were dividing it amongst themselves without any consideration of what tribe lived where what was the continuity up north east uh, northwestern frontier dekhiye up durand line dekhiye you know problematic up um, north east frontier dekhiye problematic you know so wherever they drew boundaries there was a problem because they didn't understand these societies well they didn't understand the continuity of these societies at all and they didn't care you know by the end of uh, by the end of their tenure in india they just wanted to leave because you know they didn't have any money but let me remind you even while they were leaving they were so obsessed with the northeast because the northeast is one of our greatest frontiers that they had a plan for the crown colony plan ki hum india chhod ke chale jayenge agar hum northeast ko govern karenge you know and you must ask yourselves why why were they so interested the answers are obvious they were so interested because like i mentioned before because it becomes a region from where they can use a base and this is the western powers now this is not limited to the british where you can use a base to counter china where you can access southeast asia and wherein you have natural resources that are unlimited and all of this they had begun to notice and therefore they forged these tribal non tribal identities uh, therefore they uh, you know uh, also invested so much in conversion so that there is sort of some sort of religious uh, identity that can conform to their way of life they gave what is what we considered westernization because uh, uh, falsely hamare dimag mein bhi ye hai ki Uh, modernity equals westernization and westernization equals progress you know so anybody who is westernized is progressive and is modern and that is a good thing you know and uh, the, these are the kind of ideas that were pushed forth uh, unfortunately post independence we never changed any of these ideas for example inner line permit laga inner line permit aaj you know hamari tribal communities bechare samajhte hain ki inner line permit unko प्रोटेक्ट uh, करने के लिए लगाया गया था मगर प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं लगाया गया था उनको एक बाउंड्री के अंदर रखने के लिए लगाया गया था ताकि वो बाहर ना निकल पाए यू नो दे हैड अदर पॉलिसीज लाइक दिस व्हिच वी कंटिन्यू पोस्ट इंडिपेंडेंस क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमारा नजरिया था कि uh, हम अगर ये रीजन को एक्सक्लूड करेंगे आइसोलेट करेंगे तो ए इनकी यूनिकनेस बनी रहेगी एंड बी uh china will not uh, be interested in the north east so hum infrastructure nahi dete terrain ko difficult rakhte hain you know so that uh, maybe you know any invading forces or any forces that are interested in us it will be very difficult for them and they won't have interest in coming here this was a, in, a completely wrong uh, you know policy to have towards the north east um we are we are reaping the uh, repercussions of you know these sort of policies you know um i also must add to this that uh, jawaharlal nehru's uh, tribal affairs advisor was a missionary was barrier elven barrier elven um suggestion for the northeast was exclusion and isolation because they were very unique tribes and but exclusion and isolation not for missionaries so nagaland could have missionaries come in but it could not have hindu sadhus come in to the extent there was a law that was taken out and let me tell you civilizational continuity has a lot of importance because it binds old uh, societies together um and if you move in these tribal communities you realize ki kitni similarities hain ya kitne uh, uh, how many uh, spiritual sort of icons that we share so us time pe there used to be people used to pray to uh, the mother goddess in different na- names but 
you know, she was derived from the what we consider the idea of the mother goddess, uh, Durga. Um, there was a ban in Nagaland to even hang photographs of any of these deities. And not just the deities, but any of the national leaders. As a result, what, does, uh, what happens? It disconnects you from the rest of the country. But very irrelevant thought this was a very, you know, this was at least his argument was that I'm doing this because I want to preserve their identity. Uh, in my opinion, preserve their identity, uh, they should decide how they want to preserve it. Who is anybody else to decide? Why do we feel that tribal communities, just because they don't conform to the values of modern life, don't have the intelligence, don't have the bandwidth to make their own decisions or to be able to preserve their own unique culture and identity? You know, uh, who are we to decide this? But of course, you know, Jawaharlal Nehru took his word for it and continued these policies at the same time. There was uh, the head of Bombay School of Sociology, a great sociologist, uh, Mr. Gurie. Gurie said that I and Gurie and Barrier Elvin were very arguments with this. So Gurie said at that point that this is completely wrong. On the contrary, uh, if we want uh, tribal communities in the Northeast or tribal communities anywhere in the world to be able to engage at an equal level, we have to mainstream them. and. You know, they are bright enough to preserve their own culture, to preserve their own identity, just the way other communities in India have done. So Guri and Barrier Elvin used to have these clashes. And Guri, more often than not, used to put uh, uh, Barrier Elvin in a position of flux because he would call out Barrier Elvin on his policies time and again. Mother, it is our failure that we never mainstream somebody like Gurie. It is our failure that we read. Uh, today, uh, Ramchandra Guha will write a whole book on Barrier Elvin. But there isn't anybody else to write a book on Gurie. You know, to look at how he saw the tribals. And he said, he said interesting things. He said things like, you know, uh, that we don't need to actually um, do much. What we need to do is just remind them of their ancient civilizational community uh, continuity by opening them up and you know they're smart enough to create their own development networks to create their own rules to create their own laws we don't need to impose anything you know their understanding of the northeast was so abysmal you know and if it is coming from a point of view of a missionary you know, then you can understand how detached it was from, from the Indian civilizational understanding of not just these regions, but the populations who lived here. Um, another example was uh, when General Karyapa ran to Jawaharlal Nehru and he said, look, you know, uh, just the way we are working on the northwestern frontier, we need to work on the northeastern frontier. You know, just the way we want to stabilize the northwestern frontier, we need to stabilize the McMahon line. And it is very important for us to do that because I am worried about China. Jawaharlal Nehru's response was that uh, uh, he actually got very upset at General Karyapa and he said, uh, you know, honestly, uh, this is none of your business because I believe that China is actually going to protect this line, not uh, cross it. And of course, we have seen what the you know result of that has been. Now, coming back to the Manipur context, see, these are very uh, complex regions, complex histories, and complex societies. And I don't say this in a negative point of view. The people are wonderful, you know, the people are very welcoming, and uh, I have never seen hospitality like this in my life. But when I mean complex is that it has a lot of factors that plays into it. Any conflict that happens in the Northeast is multi-layered. It is not singular because it has some of the largest boundaries in India. Just the India-Myanmar uh, border is uh, 1,640 kilometers. Uh, these are densely, uh, densely forested, difficult to rain the areas. Uh, it is not that easy to man them. So infiltration has always been a bit of a problem. Um, also, these areas have you know, historical legacy issues which are rooted, like I said, in these uh, policies, you know, where 
an identity has been segregated into a tribal versus non-tribal, a majority versus minority, you know, and uh, these identities over and above that get played upon by the politics in this region, as well as, uh, you know, our lack of understanding, even the policymakers' lack of understanding of these areas. Um, these areas cannot just be solely looked at from a security perspective, just the way it cannot solely be looked on uh, by an anthropological perspective. It has to be looked upon by many, many lenses. And that is exactly what the Manipur conflict is about. You cannot say that Manipur ka conflict the, has begun because of this high court recommendation. You know, because we also know that low intensity sort of skirmishes had already begun happening in the last couple of months. See, you have to, uh, one has to agree that in the last six years, ever since uh, uh, the government was there in uh, the, the dispensation changed in Manipur, there was relative peace. Blockades come over there, curfews come over there. However, uh, you know, these sort of differences between these communities started arising again. Now, one of the reasons that they arise, started arising was because of the illegal infiltration coming from Myanmar. You see, Myanmar has had very unstable borders uh, and regions across the Indian border. Um, there is uh, the Chin National Army that functions in Myanmar, which is an insurgent group. Um, um, after the dispensation change, and these insurgent groups have always uh, uh, existed there. And uh, historically, also the longest running separatist uh, movement in the country, the Naga insurgency, it is a very well-known fact, uh, was helped by local tribal communities uh, as way of passage into China from Myanmar. Uh, they were helped by, uh, see, these communities also have cousin tribes which are across the border. So there is some sort of uh, brotherhood. Uh, so this sort of brotherhood aided the separatist movement. Uh, China also had a role to play in terms of ideological support, weapons, arms, ammunition. Um, as well as uh, you know other sort of uh, uh, logistical support the same thing so it's not very difficult for us to believe that you know it is happening again you know of course let me make this clear with the caveat that you know we haven't uh, really uh, had any proof of the matter that uh, there is outside interference happening but the fact of the matter is that the Myanmarese government first month into this conflict took out a notice uh, to the uh, immigrants, Myanmarese immigrants that were living in Manipur, saying that we appeal to our Burmese nationals not to cause any conflict on ground, not to indulge in any illegal activity. country ko accept karna ki unke civilians kisi aur desh mein ja ke communal disharmony, um, you know, uh, push kar rahe hai, ya to illegal activities kar rahe but they did that because we have maintained a, a neutral relationship with the present dispensation with the military junta. A lot of people say, Are democracy hona chahi, ye hona chahi, wo hona chahi. I believe this is the internal matter. You know, we cannot impact it. What we need to do is because this is a very important neighbor for us, we need to keep a neutral stance with them so that our development initiatives, our act peace policy that aims to join Southeast Asia to the rest of the country is not impacted also so that we can get all support needed in cases of this sort of conflict. Because, you know, these borders are porous. These uh, militants, these insurgents come from across the border. They are part of the umbrella group, the Chin umbrella group. Cookies are also part of it. tribes Mizos be is a part of this umbrella group. So there are cousin tribes that are living on that side also. There are cousin tribes that are living on this side also. Therefore, there is this sort of brotherhood. And therefore, if you realize in Mizoram, there has been a registration of 40,000 illegal uh, refugees who have come in from uh, Myanmar. In Manipur, there has been none. And this became a bone of contention because the Maiti started feeling that a demographic change ho hai. and demographic change ho hai, jahan wo, uh, jahan wo demand kar rahe ki humko mo, give us more space to live in ye demographic change is happening on the land that they should rightfully have 
if it goes to anybody, it should go to the people of Manipur and not to people from the outside. This became a bone of contention as well. And um, I have been on many debates, I have been on many talks where the uh, there have been a lot of the cookie leadership that has completely denied uh, illegal infiltration, have completely denied the fact that there have been illegal settlements in uh, Manipur, in tribal land, in protected forest areas. However, the fact of the matter is a tribal community was constituted before this conflict took place. There was a tribal MLA that was given the responsibility to identify um, communities that have settled down in protected areas. Uh, there was identification. There was a number of 20,000 people that were identified, except because this skirmish started taking shape, that report was disbanded. So it is not completed right now. So Manipur, if we look at it uh, from this angle, has a problem of illegal infiltration. Aba ki illegal infiltration ho raha hai, aur itne times ho raha hai, hum rok Rok nahi pa because these uh, uh, boundaries and borders are difficult to map. Um, you even agar aap fencing karoge, jo abhi Manipur mein fencing. Let me tell you, before this dispensation came in, there wasn't an inch of fencing in these areas. You know, fencing has started, uh, money has been allotted for further fencing, but fencing is only as strong as your weakest link. You know, we've seen fencing even in America, you know, has not worked in terms of the Mexico influx into America. Fencing is usually not very uh, effective, but of course it is a deterrent. Um, but uh, the, you cannot physically man these borders. You know, they are very large borders, they're porous borders, they are thickly forested, and I'm sure uh, you know, uh, we have people here who are from the armed forces who've served in these areas. They will tell you the same thing that, you know, it is very difficult to man these borders. Infiltration is a reality. We have seen it in every other state. We cannot say that Manipur will not that. But having said that, um, even though infiltration is uh, and it's difficult for us to stop it, I think the role of civil society is very important. The cookies live on the border areas. You know, they know who is coming in, who isn't coming in, who is settling down, you know, and it becomes responsibility of civil societies also to be able to point out or to be able to call out this kind of infiltration, because how do we know what sort of infiltration is coming in? You know, which side of the border be insurgency? Hai. Are these trained militants? Are these people being funded by China? Are they, uh, uh, you know, people with good intentions? You know, we have seen a certain amount of law and order situation caused by these refugees in Mizoram as well. You know, one of uh, a Mizo was killed because uh, by one of these refugees. So how do you know that, you know, this is actual, you know, people who require shelter coming in and not people with different intentions? Number one. Number two, in the case of illegal infiltration, it is also a known fact now that there is a drug trade, there is poppy cultivation that is happening. Let me remind everybody that there was a time when Manipur was had the highest rate of HIV, not because of any other reason, but because of the heroin that was being used. Today, it is Mizora. So this is not a ye conjecture, nahi hai. Ye reality hai, that these things happen. And this has a great impact on society which is very difficult to reverse. Uh, this sort of illegal trade also supports then insurgencies. And therefore, it becomes a question of national security. Um, so we have illegal infiltration, we have land issue rights, you know, and we have the fact that there are legacy historical issues of rivalry between these communities. Uh, but we have also seen people bring in the question of religion, saying that, oh, you know, this is also uh, Kuki is a majority Christian and Maiti is a majority Hindi. That's not entirely true, you know, because uh, the Maitis have a substantial amount of Christian population, has a substantial amount of indigenous population. Indigenous mani ki unka, they have a faith called Sanamahism, which has always existed. And there are a lot of people who are pure uh, uh, believers of the Sanamahi religion. So, and you have the Muslim Pangals, you have the uh, Muslims within the Maiti community. So, uh, last census that was done was done in 2011. In my opinion, when the new census comes, we will probably find out that 
within the Methi community, the Hindus are probably not even a majority. You know, so um, this is not really, in my opinion, a, a Christian or a Hindu uh, clash. Of course, they happen to be from these communities. But Methi Christian churches have also been burned. You know, so uh, this is far more complicated than that. But up conflict is when a conflict becomes prolonged. Uh, what has happened is that there has been a huge amount of fringe element. Just hold on one second. Sorry, I am at I. My apologies, I am not at home. I am at IISC Bangalore, so I am in my guest room. But um, uh, I was talking about the religious communities on both sides. Uh, I don't think this is a mighty Hindu conflict, though it has been made like that by international agencies. Uh, European Union, uh, may ek, uh, uh, they have given a representation. If you have a representation, you will realize that how much a uh, dubious representation hai wo, because us representation mein unne ka hai, minorities are being killed christian minorities christian minorities are being killed shows me that statement shows me that you don't understand the demographic makeup of any of these communities number one number two in my opinion when the Maitis are 53 percent there is no question of a minority majority 53 percent cannot be considered as a majority the rest of the population is, you know, tribal population, which also includes Nagas, you know, and they have a lot of benefits. So being a tribal in a state like this, constitutionally, it's protected by Article 371C. It gives the tribal population not only great amount of autonomy, but also a lot of privileges. For example, income tax exemption. Number one. Number two, 31% reservation in administration as well as in um, uh, in administration as well as in um, uh, education. It also has uh, gives you the benefit of hill councils. Hill, hill councils means uh, uh, hill councils means that you have councils that can deliberate on a lot of very important areas like uh, family law, like educational laws. You know, so on and so forth. These are very important powers that are vested in the hill councils. Of course, these hill councils are not because they are made up of uh, different tribes and sub tribes. Like I said, Kuki is a larger name and it has multiple sub tribes under it. So, hill councils have a mixed tribal, sub tribal sort of component. You know, so a lot of times we find that there isn't a consensus on a lot of the powers that have been vested in them. Now, after this conflict, uh, where, wherein we think that it started from the inclusion of scheduled tribe inclusion, now the goalpost has changed to saying we want more autonomy. Number one, I don't understand why is there a change in goalpost. If a conflict like this has come up wherein it enraged you enough that the Maitis were asking for a scheduled tribe inclusion, why is it that uh, you feel that uh, you need more autonomy when you already have certain amount of autonomy? On the contrary, in my opinion, maybe certain amount of training needs to be vested wherein they can empower themselves more based on the autonomy that has already been given to them. Um, but uh, now we also see the fringe elements taking over this conflict wherein they are asking for a separate state. Any sort of territorial integrity change of Manipur will not be tolerated. It will not be tolerated by the Maitis. It will not be tolerated by any other community. If you have noticed this sort of separate uh, state sort of demand or, you know, uh, even objection to the scheduled tribe inclusion list has only come by the cookie. It's not come from the Nagas, you know. So, you know, any sort of territorial change will not be accepted not just by the uh, Maitis, but also by the Nagas. They will also object to it. Number two, this is a border area. You know, we, it cannot, you cannot just have territorial change because it will have an impact on our national security. And this has to be understood, not just 
by these communities that live in the state, but also by all of us. You know, that uh, um, uh, to demand is your constitutional right, but to change that demand into anarchy is not your right. You know, you can put up representations, but the rule of law must prevail and the judgment of the government must prevail. Now, you know, we talk about uh, uh, we talk about autonomous uh, councils, we talk about giving them special provisions. Uh, again, the question comes up, basis what? Basis tribal, non-tribal identity? Uh, there's a local committee report, 1975, which stipulates, and it's kept be stipulated where this is not the only report, who a tribal is. The characteristics of a tribal are that you must have shyness of uh, contact, isolation, geographical isolation, and belief in your indigenous faith, uh, amongst many other characteristics. Today, most tribal populations don't fall into these categories. There is also a uh, there is also a, 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 a rule that says that every 10 years, the government must assess that tribal benefits are going down to the tribals that really need it. And, you know, uh, it is up to the government to be able to re uh, relieve any of these uh, privileges from tribal communities who are advanced enough. Now, in today's day, there is no isolation of contact. There's no shyness of contact. There's no geographical isolation. There is no uh, uh, indigenous faith belief. Because a uh, majority of them have been converted. You know, interconnectivity, you know, the, a lot of tribal communities have been mainstream. Yes, if you ask me uh, who, who would fit into these categories, I'd say the Sentinelese maybe in the Andaman Nicobar Islands. You know, maybe they would fall into this category. But the rest of the tribal communities don't. So, the, A, the question is, up kis basis pe aap tribal home again? The other point is, up kis basis pe kisi aur ka demand deny kar rahe ho? You know, because they have as much right as anybody else. But the question is larger. Question is, ek bari aap aise privileges de, de 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 ho, aap ye privileges kabhi wapis nahi le paate. Whether it is the need of the hour and not becomes a, a, a non-relevant question. On the contrary, we have seen many, many communities that have been included in the scheduled tribe list that are not even tribes. They are nomadic tribes. If you look at down south, you have the Lambadas, you know, being a case in the uh, court for the last 20 years because there's objection of their inclusion into scheduled tribe list because uh, nomadic tribes are different. Nomadic tribes keep moving around. They don't have attachment to land. But unka bhi inclusion, uh, Indira Gandhi's government had suggested. Abhi recently, there has been the inclusion of the Hattis. You know, so there are many examples of this being used for political motivations, also inclusion of scheduled tribe listing. And there are many examples of tribes who are not really a part of the characteristics that are stipulated who have been included. So in my opinion, uh, and this is my limited opinion, you know, um, that um, I don't think you can uh, stop anybody from demanding and I don't think you can stop anybody from getting a scheduled tribe inclusion and creating a level playing field in the state, number one. Number two, if you do want to stop that, then it has to only be fair that the veracity of the scheduled tribe inclusion status that has already been given to communities there must also be reassessed because none of the categories they fall into. You know, so these are the politics that are being played on ground and the issues that we have to contend with. But the sad part is, and I think I've taken quite a bit of time, I had about 40 minutes, and I'm happy to take any questions and answers. But the fact of the matter is that Manipur is not just important to the region, but it is important to the entire country. Because Manipur, through its border uh, city of More, is the gateway for us to Southeast Asia. If we cannot form this gateway, we cannot really implement our act East policy now because of this conflict in which they sat because like i said i've been you know i've been doing field work in these regions for over a decade 15 years ago when i used to go there char budget curfew lag jata tha you know uh, if you looked at the infrastructure it was terrible um, it was not really advisable to go into a lot of the hill areas at that point because bahai insurgency hota tha um, 
होटेल्स नहीं होते थे ठीक तरीके के टू स्टे लाइक देर वर रियली बैड होटेल्स नो रेस्टोरेंट्स टू ईट इन फ्लाइट्स नहीं होते थे यू नो एंड यू कनेक्टिंग फ्लाइट होते थे देखो वेरी एक्सपेंसिव इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वी स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज जब मैं पहले जाती थी आई वुड नॉट सी एन एज ग्रुप सो स्कूल के बाद वाला एज ग्रुप मेरे को नहीं दिखाई देता था बिकॉज वो सब बैंगलोर या डेली चले जाते थे कॉलेज करने को क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं करने का आई स्टार्टेड सींग दीज किड्स कमिंग बैक and i was so happy in the last couple of years when i used to travel because these kids had started a way come back with these amazing sensibilities and idea of entrepreneurship okrul okrul is a uh, place in uh, manipur which was the hub of nscn okrul say now there were world class chocolates that were being produced there in far jaate the you'd have restaurants uh, resorts were being built in the hill areas the same areas where 15 years ago i wouldn't dare step in resorts were being made so that locals could go and you know go there for their weekends and use it as picnic spots um tourism had started coming almost and i'm sure a lot of the audience today will also agree that northeast ek fashionable jagah ho gaya tha jaane ka ki kaha jaye acha kashmir chhod de let's go to the northeast you know um it had become the it had become a part of our mainstream consciousness again for the first time since independence we had stopped looking at the northeast from the lens of conflict there was a 74% reduction in insurgency related incidents there was a 68% reduction in civilian deaths you know uh, the kind of uh, 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 airport constructions connectivity that we had seen jahan infal mein ek flight nahi direct flight nahi hota tha ab din ke multiple flights hai ab aapke paas choice hota hai variety ka ki aap ja sakte ho international status mila us airport ko aur uh, railway lines wahan tak pahunchi वहां से एशियन हाईवे कनेक्ट होना था सो दैट वी कुड गो बाय रोड फ्रॉम मणिपुर राइट डाउन टू मैंडले एंड लेटर दैट वुड बी कनेक्टेड टू कंबोडिया एंड थाईलैंड दैट वुड नॉट ओनली मेक ट्रेड इजियर बट वुड मेक इंडिया अ गो ग्लोबल लीडर अ बैलेंसिंग पावर बिटवीन द वेस्ट एंड साउथ एशिया यू नो इट वुड ऑल्सो गिव दिस रीजन द काइंड ऑफ टूरिज्म दैट इट रिक्वायर इफ यू रियलाइज one of the biggest exports soft power exports of india to the rest of the uh, the world is buddhism buddhism went through these routes into south asia southeast asia buddhist pilgrimage today is one of the biggest pilgrimages that comes into india that goes into bihar and madhya pradesh they come via calcutta right now it would have been half their cost to have come via manipur into madhya pradesh and bihar through the rail connectivity road connectivity and air connectivity that was being established that is not going to happen any longer and if that tourism came can you imagine the kind of tourism industry and hospitality that manipur would have the kind of production the kind of trade that it would uh, you know become a base for unfortunately that has been a setback and my greatest fear is that it is going to take a long time for us to go back into manipur the fault lines have deepened it is going to become very difficult for us to restart our infrastructural projects because you know unless complete peace is established it is going to be difficult uh, for any businesses also to put money in but more importantly the implications on our national security you know this sort of demand for a separate state this sort of a demand for greater autonomy based on this sort of conflict may have a ripple effect on the northeast region we have seen that neighboring states like mizoram nagaland we've already started seeing a little skirmish and you know these uh, the, these states have just settled down after many many decades of uh, the demand for uh, uh, or secessionist movements they have just about settled down and they are enjoying they are enjoying development magar you know there are always fringe elements in all these communities and that kind of ripple effect can destabilize the region and these are the issues that i think in the future we must focus on we must focus on bringing peace back having uh, you know inter community dialogue of uh, building the trust deficit that we have today in order to not just protect manipur and manipuris but also to protect the entire region and to give india the opportunity to become the great leader that it is in southeast asia with that i end my comments here but i am open i'm sure there'll be a lot of questions because this is a complicated situation i am happy to take any questions from you
Thank you so much. It's a wonderful discourse you have given. And uh, it's a comprehensive. You have uh, taken care of politics, policies, economic uh, issues, and development, and all those issues which were very, very important. And I was not aware uh, of them. So it's a wonderful discourse. And thank you very much for this wonderful enlightening uh, information which you have shared with us. So the now house is open for this discussion, for question answers, your comments, your disagreements also welcome. So please, um, please be brief in your comments and your questions. And we reply to everything. So let's begin with uh, Dr. Ravindra Kumar Gupta ji, who is a political scientist. And then we uh, followed by uh, Major D.P. Singh ji. We'll have his comments on the role of army. The uh, क्योंकि आर्मी का एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि आर्मी पे भरोसा करना ज्यादा अच्छा है और उसकी वजह से सारा का सारा देश जो है वो इंटीग्रेटेड है बचा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं उतना शायद भरोसा ना कर पाऊं अगर दोनों में से चुनाव की, किया जाए तो आर्मी पे भरोसा करना ज्यादा बेहतर है जी हां जी मेजर साहब थैंक यू सर और मैं सारी पैनल को धन्यवाद करता हूं और मेरे मित्र प्रोफेसर आर के गुप्ता को जिन्होंने इतनी इस नॉलेजेबल पैनल के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाया एंड आई थैंक द मेन स्पीकर मैडम रमी योर नेम इज अपीयरिंग एज रमी सो पार्डन मी इन केस मैं कोई गलती और आपने काफी अच्छा इसमें कवर किया uh but you know there are always uh, different uh, of opinions uh ek ek to main nahi manta ki isme agar hum if we start finding the faults to uh, pata nahi uh, bahut lambi list ban jayegi uh, main i always uh, even uh, complex problems ke bhi simple solution main hamesha manta rehta hu uh, like uh, aaj bhi hamare north east se jo students mainly students aate hain या जो जॉब पे आते हैं आज भी वो लोग कैसे रहते हैं वो एक एक फ्लैट में तीन तीन चार चार लोग इकट्ठे रहते हैं उनको ऐसा क्यों बिकॉज दे दे ट्राई टू फाइंड सिक्योरिटी विद इन दमसेल्फ और आज वो मीन्स uh, जब हमारी शॉप्स पे आते हैं कहीं भी तो uh, हमारा उनके साथ में बिहेवियर कैसा होता है ये तो एक बात है और दूसरी बात इसमें यह है कि हम कितना जानते हैं मणिपुर के बारे में अब फॉर दैट मैटर नॉर्थ ईस्ट के बारे में नॉर्थ ईस्ट के गांव के आदमी भी दिल्ली जानते हैं चंडीगढ़ जानते हैं और जितने हमारे प्रोमिनेंट uh, प्लेसेस हैं सबको जानते हैं लेकिन हम लोग कितना जानते हैं ये कहीं ना कहीं हम सबसे भी कमियां रह गई हैं जब हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली ये इतना इंपॉर्टेंस यू मैंशन अबाउट द चिकनक एरिया जब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये जगह तो हमें भी अपने इंडल्जेंस यानी हमें मीन्स आम आदमी को अपने इंडल्जेंस इस एरिया में बढ़ानी चाहिए एंड यू मैंशन टूरिज्म टूरिज्म इज ए गुड पॉइंट आम आदमी के लिए uh, एक जनमानस के लिए अपनी इंडल्जेंस uh, uh, बढ़ाने के लिए तो uh, ये तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब से ही लंबे समय से कमी रही है आगे यू मैंशन अबाउट द हिस्टोरिकल जो उसमें जो कमियां रह गई हैं अगर हम आज कमियां निकालना शुरू करें तो शायद अगले दस साल बाद या पंद्रह साल बाद आज की रजीम की भी पता नहीं आने वाली पीढ़ियां क्या उसमें कमियां निकाल पाएंगी तो मैं इस पे नहीं बोलूँगा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है आई एग्री इन्फिल्ट्रेशन हो रही है एंड uh, मैं इन सब बॉर्डर्स uh, पे रहा हूँ मुझे सारी बातें आज याद भी आ गई मुझे उखरूल भी याद आ गया मोरे याद आ गया वहीमा और इम्फाल वैली यू मैंशन अबाउट कितनी वहाँ पे दिस टेन परसेंट ऑफ जो प्लेन लैंड है दिस इज ओवर इनहेबिटेड बिल्कुल वहाँ पे कहें तो एक और फालतू ईंट रखने की जगह नहीं है इस वक्त 
तो इतनी एक वहां पे ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है बट मैडम यू मैं इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है आई एग्री यस बिकॉज जितने वहाँ के जो एथनिक uh, ग्रुप्स हैं जो हमारे यहाँ पे रहते हैं और जो बर्मा में भी रहते हैं उनमें आपस में शादी ब्याह होते हैं उनमें रिश्ते हैं तो इसको सिविल सोसाइटी के ऊपर छोड़ना आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच तो इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे और ये इतनी आसान बात नहीं है कि वी जस्ट लीव इट टू द सिविल सोसाइटी जो वहाँ जो लोग जो वहाँ तो शायद इसके कुछ हमें और इस पर फोकस अपना बढ़ाने की जरूरत है तो ये मैं सिर्फ इसमें मैं आपसे प्रश्न भी था अगर आप इस पे बताएं कि See, is very important, and I'll tell you why. And that's why the studies should always start from the root, not from the middle. Because uh, when we are teaching our kids, we are still teaching our kids the same frameworks, the same books, from the same point of view. Yes. That has been left to us by the colonialists. So, just say anthropology. Hey, abhi tak hum wo hi log padre hai, jo there is a sense of otherness in how they studied us, because. वो बाहर से आए उनने हमें पढ़ा सो so, ये जो आप कह रहे हो कि हम नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानते हैं नॉर्थ ईस्ट हमको नहीं जानती है बच्चे एक साथ रहते हैं यू नो दे डोंट फील कंफर्टेबल इट्स बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ अदरनेस दैट वाज क्रिएटेड नाउ अनलेस वी फिक्स दैट यू नो एंड द रूटिंग्स ऑफ दैट आर इन हिस्ट्री अनलेस वी फिक्स दैट नथिंग इज गोइंग टू चेंज बिकॉज वो हम भी उनके बारे में वैसे ही पढ़ रहे हैं वो भी हमारे बारे में वैसे ही पढ़ रहे हैं हम हाउ मच नॉर्थ ईस्ट डू वी हैव इन आर सिलेबस North East, me, how much there is about, uh, you know, other empires in their syllabus, you know. So these are things that these are the gaps that we need to bridge, and we also need to give a lot of importance to scholarship because जब तक ये subjects नहीं बदलते हैं, हम अपने आप को from the colonial lens ही देख रहे हैं, and that is going to continue creating a difference. That is my point on the historical aspect. It is not a question of blame game, but it's about fixing. the problems that are still continuing number 1 number 2 i am not saying that everything must be left to civil society sir i am saying jaise ashutosh ji ne right at the beginning kaha agar if there is a role to you know implement dharm of the king there is a role for the civil society also and that role must be shouldered for example i have seen great cases in tripura on the border i have seen the jam- uh, jamatias Uh, another community that lived on the borders who was highly affected by an lfd infiltration when they used to get trained in bangladesh and come into tripura i still remember when an lfd kidnapped their children and unne kaha ki uh, you know um, if you don't give us passage of way and shelter uh, we are going to kidnap your children if you are going to be hostile to us hum aapke bacche le jayenge the jamatia leadership said aapko le jana hai aap le jao but you are not going to cross this border and that made a big impact i'm not saying that that solved the problem but these kind of problems cannot be solved just by one lens kyunki agar wo solve ho pate wo ho chuke hote you know because these are beyond aap bataiye 1640 kilometers aap kaise man karenge you know we don't have that kind of uh, personnel and to also deploy personnel on borders that are this large uh might not be useful because they might be needed elsewhere this is too much of pressure of course we can use technology so abhi biometric testing ho rahi hai you know we can use that kind of technology but along with that i am saying that civil society has to shoulder the responsibility another very important example and this example was given to me by the dgp of assam rifles who said that the kachin women were the backbone of insurgency because they became informers and informers ka matlab ye nahi hai ki wo unke role pe the informers ka matlab hai that they knew unke villages ke through one passage le raha tha who was an alien on shelter le raha tha and they would come in and inform the forces this is the responsibility i sir i mean by saying that civil society must play a role akele koi nahi hai can solve this problem nahi yeah. no, actually when i uh, just i'll just take one more minute and ji yeah. actually ma'am i didn't say that uh, we need to have a totally you know border management is the only solution uh, 
today fortunately we are having one of the best relationship with our uh, myanmar uh, government and rather we are compromising on our certain uh, you know principles uh, uh, for having good relationship with the uh, present uh, government in the myanmar so we should exploit try to exploit this good relationship with the uh, myanmar uh, government to uh, do some efforts to stop this infiltration this was what uh, i exactly meant for that so the problem with that is i take your point in goodwill the problem with uh, 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 this sort of relationship is of course we have a good relationship we played it very smart you know uh, us has put sanctions on uh, the goba 2020 sanctions on myanmar uh, other countries have called out myanmar india has an india has said that you know it's an internal matter we believe in democracy you know and it has kept a neutral stance having said that burma has never had control over certain regions you know burma has had their own insurgency problems whether you know it is uh, 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 the arakan rohingya army whether it is uh, the chin national army whether you know it is the multiple insurgencies that they've had because it's a very large country again very densely populated and one of the reasons that we are seeing infiltration is because of the crackdown of this insurgency by the burmese government you know and uh, therefore uh, you know it is very difficult jo uh, jo burmese government nahi solve kar payi it is very difficult for us to solve but of course i take your point that this sort of relationship bana rehna chahiye you know aisa bilateral uh, conversation chalte rehna chahiye because any neighbor of ours is an important neighbor जी इससे पहले कि गुप्ता जी कुछ कहें एक समस्या यहाँ आ गई है कि लाइट काफी देर से नहीं है और जो जनरेटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं पता है कि ये नेट कनेक्शन जो कॉलेज का है कब उड़ जाएगा सो प्लीज ट्राई टू बी वेरी वेरी ब्रीफ ताकि हम थैंक्स भी कर सकें और अपनी बात भी कर सकें गुप्ता जी एक सेकेंड मैडम इंदू शर्मा कुछ कहना चाह रही है और उसके बाद फिर आप जी मैडम आशा मुद्दिल नो उन्होंने अपना मैडम इंदु शर्मा जी नमस्कार सर सभी को नमस्कार सर जो आज का मुद्दा समझ में आया है मणिपुर की हिंसा एक तो मैडम ने इतना लंबा व्याख्यान दिया आपको नमस्कार है लेकिन हिंदी में होता तो मैं उसको अच्छा समझ पाती और जो उनका ना दृष्टिकोण है मिलिट्री का वो भी बहुत सुंदर है और मैं ये कहना चाहूंगी जो मुझे ये समझ में आया ये ब्रिटिश काल का जो नियम था और ये छात्र आंदोलन था वो परिवर्तित हो गया है ना जातिगत आंदोलन में और उसमें हमारी स्त्रियों को तुम्हारी स्त्रियों को जो वो उनकी भूमिका रही कि हम तुम्हारे यहाँ पे जाके करेंगे तुम हमारे यहाँ करोगे इस बीच में जो बहती गंगा में प्रदूषित लोगों ने भी फायदा उठाया है इसकी कोई वो नहीं है कि बाहर के आतंकवादी आ रहे हैं और वो अपने जो स्वार्थ है विदेश से नहीं तो मैं सोचती हूँ मणिपुर की जनता इतनी संपन्न तो नहीं है जो गरीब लोग है कि उनके पास हथियार होंगे कि कहाँ से इतने हथियार आए हैं तो वो हथियार कहाँ से आए और वहां पे दूसरा समुदाय आके तीसरा ही समुदाय आकर उनको बरगला रहा है और अपने जो भी है और भी जो आज से अपने सर तो ज्यादा अच्छे जानते हो कि उनको जो नारकोटिक्स से भी रिलेटेड चीजें हैं जो उसको वहां स्थापित करना चाहता है लोगों को बरगला जाते वहां की जनता बहुत सीधी साधी हरी भरी संस्कृति और प्रतिभाशाली लोग हैं उनको गुमराह कर दिया और आज कितनी विकृत स्थिति हो रही है और यदि मैं ये सोचती हूँ मणिपुर की हिंसा देख के यदि इसको देखा नहीं गया तो ये नासूर भारत के और क्षेत्रों में भी फैल सकता है इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विद्यार्थी आंदोलन हरदम कोई नया रूप क्यों ले लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता ये बहुत सारे आंदोलन देखिए ये तो गलत है विद्यार्थी है विद्यार्थी के मुद्दे है वो राजनीतिक कैसे हो जाते हैं जातिवाद कैसे हो जाते हैं मैं तो एक लेखक हूँ भावना के रूप से बोलती हूँ और यही समझती हूँ समाज का दर्द देखती हूँ धन्यवाद बस यही कहूंगी मैं तो धन्यवाद ठीक है आपके ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेबल है डॉक्टर रविंदर जी इससे पहले कि नेट कनेक्शन उड़ जाए बहुत संक्षेप में सबसे पहले तो मैडम का बहुत बहुत आभार और उनसे कम्प्लीट सहमति होते हुए केवल एक दो सबमिशन दे रहा हूँ मैं जी सर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्राडिक्शन की ओर ला रहा हूं मैं आपको कि केवल अल्पसंख्यक वर्गों को ही क्यों शिक्षा के संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया जिसके कारण भी समस्या आई है हमें इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए सभी पर दूसरा जो कल्चर की बात की थी मैडम बहुत सही कही थी 
मैं सिर्फ सर बहुत संक्षेप में दो तीन श्लोक बोल रहा हूँ बता रहा हूँ क्या ये सांप्रदायिक हो सकते हैं या राष्ट्र के हैं लेकिन उनको कभी नहीं पढ़ाया जाता पहला मैं कोट कर रहा हूँ सर डॉक्टर राधा कृष्णन जी को जो उन्होंने चौदह पंद्रह अगस्त का जो स्पेशल सेशन था उन्नीस उनतालीस का उसमें उन्होंने कोट किया था सर भूतास्तमात्मनम सर भूतानी चात्मनी संपर्श आत्म योगावे स्वराज्यम अधिगछती ये श्लोक जो है है उपनिषद से लेकिन जो इसकी पहली लाइन है वो भगवत गीता के छठे अध्याय के उनतीस श्लोक में भी है जिसमें वो कहते हैं ऐसी सविश्री प्रवृत्ति का विकास ही स्वराज्य है जिसमें मनुष्य को मनुष्य परमात्मा दिखाई देने लगता है और सहिष्णुता हमारी उन्नति में प्रबलतम बाधक रही है एक दूसरे के विश्वास विचारों के प्रति सहिष्णु होना ही एकमात्र मार्ग है जिसे हम अपना सकते हैं क्या इसको पढ़ाया गया कहीं नहीं <laughs> ये क्यों पढ़ाएंगे <laughs> दूसरा दर, दूसरा दे रहा हूं मैं एक और बंत मैं सर उद्धृत कर रहा हूं मेरे ऊपर हो सकता आरोप लग जाए कि मैं हिंदूवादी और भगवावादी पता नहीं क्या क्या कहा दिया जाए भगवत गीता के भगवत गीता के सर पांचवे अध्याय का उन्नीसवा श्लोक है उसकी संस्कृत तरह करके बता रहा हूं जिसका अंत्याकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया है अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है यदि ये श्लोक हम कहीं पढ़ाएं तो ये जो एथनिक वॉलेंस है उसका ये निषेध करता है जो आज केवल मणिपुर पहली घटना नहीं है पूरा का पूरा भारत का इतिहास स्वतंत्र भारत का सांप्रदायिक दंग और उनसे रहा है तो इसलिए मैं समझता हूँ इनको पढ़ाया जाए और इसी प्रकार से अंत में समय के कम होने के कारण जिस प्रकार से वो मणिपुर भी है और इलाके भी है मैं उस राजनीति में नहीं आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया गया है या हो रहा है होता रहा है शुरू से उसके संदर्भ में केवल एक ही बात कह के कहूंगा कि इसको भी हमें कानून को भी देखना चाहिए वो क्या है वो मैं सर ले रहा हूँ रामचंद्र मानस के किशकिंदा कांड से जहां पर भगवान राम कहते हैं बाली को अनुज बधु भगनी सुतनारी सुनु सठ कन्या सम एचारी इन्हें कुदृष्टि बिलोगी जी ताई बंदे कछु पाए ना हुई हे मूर्ख सुन छोटे भाई की पत्नी बहन पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है इनको जो कोई बुरी दृष्टि देखता है उसे मारने में कुछ पाप नहीं होता अब यदि जिस प्रकार से वहां पर निर्वस्त्र किए गई महिलाएं जिस प्रकार से वहां पर चल रहा है अकेला कहानी बहुत पहले भी होते रही हैं क्यों नहीं हम ऐसे कानून लाते क्या है कि ये ब्रिटिश कानून है कि जिसमें अपराधी को जघन्य अपराधी को भी बार बार मौके दिए जाते हैं कि वो अपने आप को निरपराध सिद्ध करे तो क्यों हम कारण केवल इतना है लास्ट में एक बात कह रहा हूं मैं कि हमने इस शिक्षा प्रणाली को जो स्वतंत्र भारत में विकसित किया है उसमें पंत निरपेक्षता के नाम पर और जिसके कारण हमने भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को शिक्षा में कहीं स्थान नहीं दिया है और मेरा ये मानना है कि जैसी हम शिक्षा देंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे उसी के कारण आज मैं केवल बात कह के खत्म कर रहा हूं मणिपुर के संदर्भ में मणिपुर में जो भारतीय संविधान के मूलभूत उद्देश्य उद्देश्य का में है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता और व्यक्ति की गरिमा दोनों का हनन हुआ है हो रहा है और हम केवल और केवल राजनीतिक बहस में लगे हुए हैं लेकिन इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव तो नहीं प्राप्त नहीं कहूंगा मैं तो कि हमें भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर भी विचार करना चाहिए और उनको शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं बाद में प्रधानमंत्री में बाद में ना हो धन्यवाद जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार एंड वी हैव थ्री मोर पीपल डॉक्टर सदानंद यस I have to really thank the speaker for the uh, in-depth analysis. It is uh, really multi-pronged uh, for the ongoing social problem there. I will put it as social problem, but because of a question asked by Madam Indu, I think it was Madam Indu. Hatiar kaham se aaya? 
let us go back to December 17, 1995. What happened? Touching Karachi, Varanasi, Calcutta and Purulia. AN-26 aircraft. A person nicknamed as Kim Davi, Niels Holk and four others or five others. Niels Holk is from Denmark and four others are from Latvia or six others from Latvia. They dropped arms, ammunition, rocket launchers, etc. in Purulia. Let us not forget about that. It may not be in Manipur, but it is also north, it is also east. Be that as, as it may. Now, from my personal, professional point of view, let me analyze the conflict is the conflict creation proportional to the conflict resolution? Who is producing the conflict? Who is producing the conflict, be it in Manipur, be it in uh, Kashmir, be it anywhere? Have we proportionately resolved the conflict? I should say that no, we haven't. The Purulia Armstrong was in 1995. It is still not solved. They are at large, even today. Number two. Another thing. Which state are we talking about? It was the kingdom of the 17th century Maharaja Bhagya Chandra. Maharaja Bhagya Chandra. Maharaja Bhagya Chandra is his official name. Ningtao Chingtang Bukomba, the monarch of the 18th century, who, 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 who composed Natya Sangirtana. His product, original product, was awarded recognition by the UNESCO very recently, somewhere in 2011. He lived between 1748 and 1798, 18th century. Sir, sir, and sir, my request is... That, uh, yes, my question okay. is, are we looking at who is producing the conflict anywhere in India? And is our mechanism to resolve the conflict proportionate to the conflict creation? That is my question. That's wonderful. Thank you. Manipur me Sharmila Iromne Jab अनशन किया था मणिपुर लोगों के हितों के लिए और मैंने जब अपने चुनाव में हार गई तो मैंने अपने कुछ मणिपुरी मित्रों से जब प्रश्न किया कि वहां की जनता ने उसे हराया क्यों तो उन उनमें प्रोफेसर थी उनका जवाब था कि भाई ये जो है ना इसने एक क्रिश्चियन लड़के के साथ विवाह कर दिया धर्म एक बहुत बड़ा रूट काज है वहां पर जो हिंदू धर्म प्रचारकों ने और ईसाई धर्म प्रचारकों के बीच में एक सफी सफदा है कि भई तुम हिंदू बनो तुम ईसाई बनो ये उसका एक दुष परिणाम है और ये मैंने मैं ये भी स्पष्ट कर दूं मैंने जिन मणिपुरी मित्रों से बात की वो बाई द वे सारे ही में से ही और दूसरा ये जो आरक्षण है चाहे जमीन का आरक्षण हो या जॉब्स में आरक्षण हो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है आज जो उन्होंने 1951 में जब मैतेई ने कह दिया था कि हमें आरक एसपी का दर्जा नहीं चाहिए आज वो एसपी का दर्जा लेने के लिए अपने हाई कोर्ट में याचना दायर कर रहे हैं और हाई कोर्ट उसकी सिफारिश कर रहा है और संसाधनों का असमान वितरण के 11 प्रतिशत जमीन पर तो बाकी सब रहेंगे लेकिन जो लगभग 90 प्रतिशत जमीन है मणिपुर की वो केवल उनके लिए उपीस और नगा के लिए या अन्य जनजातियों के लिए आरक्षित है धारा 371 
उसको उसी तरह से भारत से अलग करती है जैसे धारा 370 जम्मू कश्मीर को करती थी भारत सरकार को इसको भी उन्मूलित करने के बारे में विचार करना चाहिए मणिपुर पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध है और ये हथियार मणिपुर के थानों शस्त्रागारों से लूटे गए हैं वहां के दोनों जनजातियों के द्वारा अभी कुछ समय पहले तक सोशल मीडिया पर दोनों जनजातियां केंद्र सरकार के प्रति निष्ठा रखती थी परंतु अब उन्होंने केंद्र सरकार पर भी विश्वास घटाना शुरू कर दिया राज्य सरकार के प्रति उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है कुकीज का तो बिल्कुल ही नहीं फिर ये जो बफर चोन वहां बन गए हैं ये बहुत ही चिंता का विषय है कि मटई क्षेत्र से व्यक्ति उधर नहीं जा सकता कुकी क्षेत्र का व्यक्ति उधर नहीं जा सकता इतनी बड़ी हिंसा और जहां तक हमारा व्यवहार का अभी किसी वक्ता ने जिक्र किया हमारा व्यवहार तो ये है कि हम उन्हें भारतीय मानते नहीं उनको चिंकी चिंकी कह के पुकारते हैं जब मैं अम्बाला में रहता हूं और मेरी एक मित्र पूर्वोत्तर से आई तो राय मार्केट में भी चिक्की के उद्बोध सुनने को मुझे मिले तो ये है वस्तुस्थिति तो संक्षेप में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कहने को लंबा मैंने इसके बारे में सुना पड़ा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच दिलीप मेहता जी दिलीप जी अपने को अनम्यूट कर लें दिलीप जी और uh, मुझे लगता है अश्विनी जी रह गए हैं अश्विनी मलिक जी विल यू लाइक टू से समथिंग आफ्टर दिलीप जी जी दिलीप नमस्कार सर नमस्कार सभी को नमस्कार सर मैं ना सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा इस बारे में जो मैंने ये देख रहा हूँ मणिपुर घटना को हुए तीन महीने हो गए तो कभी भी ये जो लड़ाई झगड़े जो दंगे है ना ये तभी होते हैं जब कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है जी जी एक घर के अंदर भी झगड़े तभी होंगे जब कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व होएगा ऑब्जर्वेशन ठीक है आपकी तो, चलो मैडम उसका रिप्लाई करेंगी हाँ जी हाँ तो पहले तो सर चलो मैम से रिक्वेस्ट बाद में करूंगा मैं ये अपनी बात पूरी कर लू किसी भी चीज का जो हल है वो लड़ाई और झगड़ा तो नहीं है हमेशा लड़ाई झगड़े से नुकसान है किसी भी पार्टी का हो इधर का हो या उधर का हो और जो वहाँ पे दो पार्टीज हैं जो एक मतई समाज है और एक कुकी समाज है वो उनकी तो आज का झगड़ा नहीं है उनका तो पिछले चालीस साल का झगड़ा है जी जी तो वो क्या है कि जो ये घटना हुई है ये अत्यंत शर्मनाक घटना हुई है ये घटना नहीं होनी चाहिए थी जो हुई है जी तो लेकिन फिर भी झगड़े का हल सबसे बड़ा हल तो एजुकेशन है सर जी जब तक हम पढ़े लिखेंगे नहीं और जब हम पढ़ेंगे तो हमारी काफी उम्र का काफी टाइम जो है हमारी पढ़ाई में निकल जाएगा जी जी मान लीजिए मैं अगर एम ही करता हूँ अपने बच्चे को करवाता हूँ तो 12 साल प्लस टू हो गए सर उसके बाद साढ़े पांच साल की एम होगी फिर तीन साल की एम होगी फिर डी होगी तो कम से कम तीस साल तक जब बंदे ने पढ़ाई करते रहना है बचपन से लेके प्री नर्सरी से लेके तो उसके दिमाग से ये सांप्रदायिक चीजें ऊंच नीच ये सब उसके दिमाग से निकल जाएंगे उसके पास टाइम ही नहीं है इन चीजों का ठीक है दिलीप जी आपकी ये स्ट्रेटेजी जो है ऐसे स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है और बाकी मैम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम तीन चार लोगों ने बीच में डाला था कि अगर आपका जो वक्तव्य है जो हिंदी में अगर होता तो बहुत लोगों को समझ आता और उसके ऊपर विचार विमर्श भी होता लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा अपना व्याख्यान किया है तो मुझे तो समझ आ जाती है थोड़ी थोड़ी पर लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनका नहीं समझ आती है तो इसलिए आपसे बेनती है कि थोड़ा सा सबका ध्यान रखें सबका ध्यान रखें थैंक यू जी जितेंद्र मीना जी एंड देन अश्विनी मलिक जी देन वील क्लोज डाउन जितेंद्र मीना जी कुछ कहना है यू हैवरेज हैंड जी आज की वेबिनार संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस चर्चा में भाग लेके बहुत अच्छा लगा और काफी ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिली और खाली मैं एक संदेश ही सुनाना चाहूंगा शंकराचार्य जी का और ज्यादा समय नहीं लूंगा कि अहिंसा की दिशाहीन परिभाषा ने सज्जनता के नाम पर अन्याय सहिष्णुता हमारे जीवन में अन्याय को सहने की काफी सहिष्णुता आ गई है तो और कायर तथा शूरता और उज्जवता के नाम पर आतंक प्रिय उग्रवाद को जो प्रश्रय दिया जाता है यही मुख्य कारण है सभी समस्याओं का जी जय जगन्नाथ धन्यवाद जितेंद्र जी कुछ कहना है अपने को अनम्यूट करके कहें नहीं तो आ, अब हम 
ओके ठीक है मैम मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट्स जो हैं आप इस सारे विषय के ऊपर जो भी आपने सुना है जितेंद्र जी यू वांट टू से समथिंग अपने को अनम्यूट कर लें सर जी जी ए, ए, आज जिनकी कृपा से नौका सुखद सहारा बन गई मरुभूमि से उठे हृदय में ज्ञान गंगा आ गई जिनके सुमरन बल मात्र से हो समन उन पुज्वर गुरुओं के चरणार बिंदो में नमन उन पुज्वर गुरुओं के चरणार बिंदो में नमन सत्संग से अब गुण जले धन जले आग से सत्संग से सदगुरु मिले मिले बड़े शुभ भाग से अज्ञान तिमिरांद ज्ञानांजन सलाकिया चक्षुर मिलितम ये तस्मे श्री गुरुवे नमे आज के इस कार्यक्रम में संगठन सचिव महोदय मीनाक्षी महोदय समन्वयक महोदय डॉक्टर विनय सिंघल महोदय जी निदेशक महोदय डॉक्टर सीधा उस पे आ जाए प्रश्न पे आ जाए टिप्पणी पे आ जाए संबोधन छोड़ दीजिए इनका कोई जी जी, जी महोदय मणिपुर हिंसाकर इंस्टीट्यूट मणिपुर में ये गुरु जी ये दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प जो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही थी तो बीते दिनों मणिपुर की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर इस तरह घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की जो वीडियो वायरल हुई तो गुरु जी ये बहुत ही अन्यायपूर्ण एवं अपमानजनक व्यवहार हुआ और बहुत ही बहुत ही गलत व्यवहार इस तरह किया गया और इस इस इसके अंतर्गत क्योंकि मणिपुर के लोगों ने ऐसा किया क्योंकि सरकारी होदे के कुछ लोग जो कि उनकी मदद कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं इस वजह से ऐसा हुआ जा रहा है और इस तरह यानी कि अच्छे काबिल और इस तरह जागरूक शिक्षित लोग और ईमानदार व्यक्ति इसके इस तरह का न्याय को खत्म करे और इस तरह की शोषण भ्रष्टाचार इससे मुक्ति मिले इतना इतना कह के ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ जय तु भारतम जय तु संस्कृत दो चार लाइन है जी मैम क्योंकि ना फिर टाइम निकलता जा रहा है अच्छा चलिए छोटी सी लाइन है है ना जैसे जो स्त्री की वो भी वर्तमान दशा पे लिखी थी जिंदा मुर्दे जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हुआ उसके ऊपर लिखा है मनोभाव आगे थे जहा न बोले न देखे बस मौन धारण कर तमाशा देखे ये जीवन ये जीवित मुर्दों से कम तो नहीं नर पिछा नर पिछा से घूमे सरे आम देखते जो आज दिखाते जो आजमाए कमजोर पर क्या वो अपनी माँ की कोख से जन्मे नहीं निर्लज बेशरम ऐसे लोग मरते क्यों नहीं ये मेरे मनोभाव थे थोड़ा सा हृदय को छू गई बात है उस समय मैंने ये लिख दी थी है ना बहुत अच्छा है ठीक है नाउ आई इनवाइट मैडम रम्मी जी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दो क्वेरीज कमेंट्स एंड देयर ओपिनियन थैंक यू आशुतोष जी पहले तो सबसे ज्यादा कमेंट मिले कि हिंदी में बोलना चाहिए था मगर <laughs> मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है हम गुजराती हमारे घर में गुजराती बोलते हैं तो मैंने सोचा अगर मिक्स रखूं तो जिनको यू नो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट मगर इसने मेरे को दो तीन क्वेश्चन समझ आए और तो कॉमेंट्री थी एक है वेपन कहाँ से आ रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं इनको हमें एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के या कहीं सुन के कंक्लूजन पे वी शुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन चार हजार वेपन्स लूटे गए थे वो सू कैम्प से लूटे गए थे मगर जो चार हजार वेपन्स है उसमें से ढाई हजार वापस भी आ चुके हैं हाउ जो वेपन सू कैम्प में थे वो डबल बैरल रस्टेड वेपन थे क्योंकि दो से वहाँ थे ऐसा भी कहा जा रहा है कि वेपन्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड क्योंकि जो वेपन्स अभी दिखाई दे रहे हैं वो सेमो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो मणिपुर में नहीं यूज होते हैं या तो सू कैम्प में जो सरेंडर किए गए थे वो नहीं थे इसलिए ये कंफ्यूजन अभी हो रहा है इन्वेस्टिगेशन जारी है ये चीजें टाइम लगती है निकलने को क्योंकि काफी कुछ बैकडोर चैनल से निगोशिएशन होती हैं या इन्वेस्टिगेशन होता है 
और जैसे वी विल अग्री कि कई चीजें होती हैं जो बाहर निकलनी भी नहीं चाहिए या तो टाइम से बाहर निकलनी चाहिए आई थिंक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद निकलेंगी कि ये एक्चुअली वेपन कहाँ से आ रही है क्रॉस बॉर्डर से आ रही है तो कौन से मेक की है थाईलैंड से आ रही है कि चाइना मेक की है क्योंकि ऐसे पता चलता है कि वे द वेपन आर कमिंग फ्रॉम मगर ये ये कंफ्यूजन जरूर है या ये डाउट जरूर है कि ये बाहर से आ रही है ये लूटे हुए वेपन नहीं है नंबर टू वेपन uh, एक चीज होता है एम्यूनेशन दूसरी चीज होती है एम्यूनेशन जो लूटी गई है uh, इसमें भी एक डाउट है कि ये एक्स्ट्रा एम्यूनेशन बाहर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि तो एम्यूनेशन जितनी लूटी गई है वो uh, दो महीने में खत्म भी हो जानी चाहिए थी जितना यूज हुआ है सो देर इज दिस डाउट ये इन्वेस्टिगेशन जब होएगा तब निकलेगा मगर जैसे हमने मैंने uh, अपने टॉप में भी बोला कि जैसे नागा uh, इंसर्जेंसी uh, में चाइनीज चाइनीज वेपन्स काफी यूज हुए थे तो ये चांसेस भी हो सकते हैं नंबर टू थर्ड पर्सन कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट होता है तभी कुछ होता है नॉट नेसेसरी क्योंकि कुकी और ये मैथी जो राइवलरी है या कुकी नागा भी राइवलरी जो है ये बहुत पुरानी है ये प्री ब्रिटिश है और ये इनके बीच में टेंशन पहले से रहा है कुकी भी ट्राइबल है नागा भी ट्राइबल है मगर उनके बीच में जो हिंसा हुई थी 1992 के करीब वहां 700 लोग मारे गए थे दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट तो uh, ये हिस्टोरिकल लेगेसी इशू है इसे हमें उसी तरीके से देखना चाहिए ऑफ कोर्स जब जहां टेंशन रहता है ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी उस उसको मनिपुलेट कर सकती है और यहां वो हुआ है जो एग्जिस्टिंग टेंशन है उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि थर्ड पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया है मगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी के वजह से हुआ है नंबर थ्री वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफकोर्स आई थिंक वो हम सब में कॉमन है ये आई थिंक अक्रॉस द कंट्री कोई नहीं कहेगा कि इसको कंडेम नहीं किया जा सकता है मगर इमोशंस uh, को अगर हम असाइड करें द प्रॉब्लम इज कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में वलरेबल जो लोग होते हैं वलरेबल कम्युनिटीज होती हैं उनके ऊपर ही ज्यादा अत्याचार होता है चाहे वो बच्चे हो चाहे वो वुमेन हो ये खाली इंडिया की बात नहीं है आप हाईली एडवांस सोसाइटीज में कॉन्फ्लिक्ट देखिए आप स्वीडन में देखिए आप यूरोप में देखिए वहां भी वुमेन आर डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्टिव और वो सेम चीज यहाँ भी हमें देखने को आ रहा है वो एक कम्युनिटी के तरफ नहीं है वो हर कम्युनिटी में हो रहा है और ये भी मैंने अपने टॉक में कहा था कि फ्रिंज एलिमेंट जो होता है जो जो एलिमेंट होता है जो क्रिमिनल माइंडेड होता है विच इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फुल कम्युनिटी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि दूसरे लोग तो थक जाते हैं उनको पीस चाहिए उनको यू you नो know, एक महीने के बाद वो कहेंगे ठीक है छोड़ो यार लेट अस मूव टूवर्ड्स पीस मगर ये जो फ्रिंज एलिमेंट होता है क्योंकि इनके बेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं इनके इंटरेस्ट होते हैं इसको चलाए रखने में वो टेक ओवर कर देता है वो ऐसे कामों में इंडल्ज करता है एंड एब्सोल्यूटली इसमें कोई हमारे यू नो हमारे रूल्स को अमेंड करना चाहिए कोई भी इसमें देर इज नो क्वेश्चन कि द हार्शेस्ट एंड द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ यू नो जजमेंट शुड नॉट बी गिवन ऑन दिस ये कहने पे मैं ये भी कहना चाहूंगी सीएम ने डेथ पेनल्टी मांगी है जितने आइडेंटिफाई हुए मगर साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था और जब वीडियो निकला सी एफ आई आर जब डेढ़ महीने पहले हुआ तब उनने वीडियो नहीं दिया था जब ये वीडियो निकला उसके 48 एट आवर्स के अंदर अरेस्ट हुए मगर वो पुलिस को ढूंढ दे हैव टू लुक फॉर देट उनको ढूंढने पड़े वेर एज कम्युनिटी इसको पता था ये लोग कहाँ है दे शुड हैव हैंडेड दम ओवर इसमें अगेन सिविल सोसाइटी की बात आती है कि सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को ना तो शेल्टर uh, दिया जाए ना तो प्रोटेक्शन दिया जाए This is my limited point, sir. अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो आई एम हैप्पी टू आंसर इट सर आवाज नहीं आ रहा है माइक को एसम्यूट नहीं आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं और सारे प्रश्नों को बड़े सहज रूप में आपने समेटा है और ये बातें बिल्कुल सही हैं और मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझे इन विषयों की इतनी गहरी जानकारी नहीं थी और इतनी व्यापक जानकारी भी नहीं थी पढ़ा जरूर था लेकिन ऐसी जानकारी और इनसाइट्स नहीं थी जैसी इनसाइट्स आज आपने हमारे साथ शेयर की है 
तो इन सब बातों के लिए धन्यवाद करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विनय सिंह डॉक्टर सिर्फ एक मिनट मैडम से है रिक्वेस्ट मेरी जो मैंने सुझाव दिया था क्या आप उससे सहमत है या आपका कुछ अलग विचार है जी सर आप रिपीट कर देंगे प्लीज जो मैंने सुझाव दिया था कि शिक्षा में सांस्कृतिक चेतना के जो दो तीन मैंने श्लोक भी कोट किए थे कि क्यों ना ही हम इनको भी पढ़ाएं इनका कोई संबंध सांप्रदायिकता से नहीं है अनफॉर्चुनेटली जो ये पढ़ाए हमारे सिलेबस में नहीं है इस तरह की चीजें एक तरह एक तरह से जो है एजुकेशन सिस्टम की रीओरियंटेशन जो है भारतीय दृष्टिकोण से अगर हो तो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है समाज बन सकता है और संविधान के भी जो सांस्कृतिक आधार हैं अगर वो बनाए जाएं क्योंकि हमारे संविधान के सांस्कृतिक आधार कोई नहीं है तो इसलिए जो है वो डॉक्टर साहब की बात उस संदर्भ में मुझे लगता है ज्यादा है सर मेरे को लगता है कि एब्सोल्युटली ऐसा यू नो एक एटलीस्ट एक थ्रेड होना चाहिए कल्चरल कंटिन्यूटी का जो हमें जोड़े साथ में मगर साथ ही साथ में ये कहना चाहूंगी कि हम जो नॉर्थ में रहते हैं हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सब हमें इन आवर वे हमारे कल्चर के हिसाब से समझे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग कल्चर्स हैं बहुत अलग लैंग्वेजेस हैं यू नो फॉर एग्जांपल मे बी संस्कृत यू नो इज नॉट नेचुरल टू दैम उनका स्क्रिप्ट अलग है यू नो ये सब बातें हमें मन में रख के हमारी स्ट्रेंथ हमारी डाइवर्सिटी में है और ये डाइवर्सिटी हमने ऑलवेज रिस्पेक्ट किया है और उससे वी हैव ओनली बिकम स्ट्रॉगर ये सब बातें हमारे मन में रख के ऑफकोर्स कल्चरल कंटिन्यूटी होनी चाहिए मगर हमको ये भी साथ में समझना चाहिए कि उनका कल्चर भी हम जो नॉर्थ में देखते हैं या हम जो साउथ में देखते हैं उससे अलग है सो फॉर एग्जाम्पल कहीं जगह होंगे वेर कई तरीके के खाने खाए जाएंगे जो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है यू नो एंड वाइसा वर्सा यू नो तो ये सब डाइवर्स कम्युनिटीज हैं हमारी सिविलाइजेशन पुरानी है वी हैव यू नो हमने शेप लिया है जैसे हमारे लिए जोग्राफिकली एंड कल्चरली एप्लीकेबल हो वो सब चीजें मायने रखती हैं और वो सब चीजें मन में रख के वी शुड क्रिएट अ कल्चरल कंटिन्यूटी जी जी ठीक है इसके लिए बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक विजन चाहिए बहुत वाइडर और बड़ा सेंसिटिव विजन चाहिए देखिए कब ये जाके हम सब में समझ पैदा होती है तो समय बहुत हो गया है तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विनय सिंगल जी को कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद हम इस चप्परी चर्चा को यहीं पे पूर्ण करेंगे आज जो मणिपुर हिंसा का निष्कूटन इस पर हमारा एक ज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया एक तरह से और उद्बोधन यज्ञ सभी के सभी को अंत हृदय से नमन करते हुए एक बड़ा उद्बोधक वक्तव्य था मैडम रमी का जो ये मणिपुर हिंसा इस समय हो रही है इस पे शायद बहुत कम चर्चा अभी तक समक सामने आई है और हमारा प्राचीन इतिहास जनजातियों का रहा है और ये वैदिक इतिहास से लेकर के आज तक भी जनजातियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा लेकिन ऐसा लगता है कि जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं Uh, क्योंकि ये जनजातियां ही हमारे ऐतिहासिक राजनीतिक आर्थिक इन स, इन सभी परंपराओं का संरक्षण करने में संरक्षण करने में और इनका वर्धन करने में भी बहुत महत्वपूर्ण रही लेकिन जो मेरे मन में इतना विचार सुनने के बाद ये भाव कई बार हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं सारा दिन इनको देख रहे हैं कि इनका कैकई और कुकी और मैतईज जो साम्राज्य का चल रहा है और मयम क्योंकि इंटरनेशनल सीमा पर हमारा ये मणिपुर इस समय स्थापित है तो म्यांमार वर्मा चीन हम ये सब को एक इस समय टारगेट भी करके चल रहे हैं हो सकता है कि कुछ हो भी रहा हो एक बात बार बार मन में उठती है कि हमने वसुधैव कुटुम्बकम का परंपरा का वहन किया सारी सारा समय जीवन भर हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम वसुधैव कुटुम्बकम करता रहा और सभी किसी किसी के लिए ये हमारी वसुधा जो थी सभी आने वालों के लिए कुटुम्ब का को मानती रही उनको लेकिन हितोपदेश का एक कथन और भी साथ में मानकर चलना चाहिए था कि अज्ञात कुल वास से निवासो न देव कदाचित और यही शायद कि अज्ञात कुल वास को जो हमने स्थान दिया 
शायद यही कारण था कि इसका इस इसी का ही शायद परिणाम हुआ कि मणिपुर मणिपुर में इसने विकराल रूप धारण किया और ये जो मणिपुर की हिंसा हुई है ऐसा लगता है कि ये एक अभी की हिंसा है और छुटपुट हिंसाएं अनेक जातियों में ये चल रही हैं जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसका उग्र रूप सबके सामने आ गया है हम ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में पूरा देश इन इस विद्रोह से इन उग्र घटनाओं से बचा हुआ है अगर हम सभी को खोल के देखें मध्य प्रदेश में खोल लें बंगाल में पश्चिम बंगाल में खोल लें तो सभी चाहे अब ये नूह की इस समय जो घटना घटी है तो इस तरह के संघर्ष हमारे देश जो है इस आंतरिक संघर्षों से बहुत ज्यादा जूझ रहा है और इसके बारे में जागरूक होकर के ये विशेष नीतियों को बनाने की इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता आ गई है शायद कठोर दंड व्यवस्था को इस समय लागू करने की आ, का समय आ गया है क्योंकि सामान्य तौर पर अब वसुधैव कुटुम्बकम न करके अब जो कुटुंब के लोग हैं उनका संरक्षण करने का शायद समय आ गया है डॉक्टर रमी ने और मतलब ये मेरे मन के भाव से क्योंकि जो हाँ क्योंकि जो डॉक्टर रमी ने कहा डॉक्टर अश्विनी मलिक के विचार रहे डॉक्टर आर के गुप्ता जी के विचार रहे हमारे मेजर साहब के विचार रहे बहुत अच्छे थे कि इस समय की व्यवस्था को लेके चल रहे हैं लेकिन हमें एकजुट होकर के कुछ पॉलिसीज के लिए भी सुझाव देने चाहिए सरकार को जैसे हम मान सकें क्योंकि उनका उनको एक कोर जोन में जनजातियों को रखना बहुत जरूरी है ताकि वो ट्रांजिट वहां पे नहीं होना चाहिए जैसे हम बना देते हैं फॉरेस्ट में भी कोर जोन ट्रांजिट जोन तो ट्रांजिट वहां पे नहीं होना चाहिए उन्हें कोर जोन में पनपने दें और हम उनका बाहर से संरक्षण करें और वसुधैव कुटुम्बकम को छोड़ दें अज्ञात कुल का निवास अब छोड़ें ऐसा ही बहुत सुंदर सबका वक्तव्य रहा मेरे छोटे से विचार थे जो मुझे डॉक्टर आशुतोष ने प्रकट करने का एक अवसर दे दिया बड़ा धीरे से इनका भी धन्यवाद करती हूँ और जो हमारे मुख्य वक्ता जिन्होंने अपना विशेष कीमती समय इसके लिए निकाला डॉक्टर सदानंद डॉक्टर दिलीप ये विशेषज्ञ राजीव जी हमारे बीच में सदानंद जी हैं इन सब का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि ये अपना समय बहुमूल्य समय निकाल करके देश के इस बड़े उग्र विषय पर अपनी चर्चा करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष आए और सबसे बड़ा धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष का जो हमेशा जागृत करते रहते हैं एक मशाल लिए खड़े रहते हैं कि अब इस विषय पे चर्चा करेंगे और इस विषय पे चर्चा करेंगे इनका मैं अंत हृदय से धन्यवाद करते हुए नमन करती हूँ धन्यवाद धन्यवाद विनय जी और आपने ये जो क्वालिफाइड स्टेटमेंट दी कि वसुधैव कुटुम्बगम की जगह अभी तो सिर्फ अपना कुटुम्ब जो है उसको ही संभाल लें <laughs> उसी की रक्षा कर लें तो बिल्कुल सही है और योग धर्म के अनुकूल जो है वो हमें जो है वो उसका व्यवहार भी बदलना चाहिए तो कुल मिलाकर के आज की जो परिचर्चा रही है इसने बहुत हमें डिस्टर्ब कर रखा था हम लोग समझ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मीडिया से आने वाली जो खबरें होती हैं वो कोई पुलिस्टिक नहीं होती उनमें कई तरह के एजेंडाज होते हैं कई उनके परस्पेक्टिव होते हैं कई उनके बातें उनकी और होती हैं तो एक जो ऑथेंटिक व्यक्ति है जिसने वहाँ जा कर के रहा है जिन्हों जिनका ये मिशन रहा कि मैं उस सारी व्यवस्था को देखूं समझूं और वहाँ पर फील्ड में जा के काम किया है उनसे जब हमने ये सारी बातें सुनी हैं तो वाकई आज लगा कि हम हमारा ज्ञान जो है उसके आयाम ज़्यादा बड़े हैं हमारी जो समझ है वो सूक्ष्म हुई है और हमें समझ में आया है कि नॉर्थ इंडिया और उधर जो ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनकी सोच में कहाँ कहाँ अंतर है हम नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से सोचते हैं बाकी उधर की जो हिल स्टेट्स हैं उस तरह से ना वो सोचती हैं ना वो व्यवहार करती हैं लेकिन फिर भी भारतीयता एक ऐसा मूल मंत्र है जो उनको जोड़ के रखता है तो बहुत सारी समस्याएँ हैं और बहुत कुछ जानने योग्य है लेकिन उसको फिर कभी लेंगे लेकिन हम आभार व्यक्त करते हैं मैडम रमी जी का कि जिन्होंने इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन सब बातों को हमें रखा उनके जो नीटिग्रिटी जिसे हम शब्द अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं उस सारे को बड़े स्पष्ट रूप से जो है हमारे सामने उनने एक एक तंतु को रखा चाहे वो पॉलिटिक्स है पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक्स है लैंड है एथनिक आइडेंटिटीज हैं हिस्ट्री है सारे इशूज को उन्होंने छुआ है जिसके लिए वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और इसलिए भी साधुवाद के पात्र हैं कि मेरे एक 
निवेदन करने पे उन्होंने हमें समय दिया है बहुत व्यस्त रहे मैं जानता हूँ क्योंकि अभी भी मेरा ख्याल उनकी फ्लाइट है और उन्होंने जाना है और उन्होंने आधा पौना घंटा ही कहा था लेकिन समय देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया तो ये एक अच्छा लगता है कि कोई जो ऑथेंटिक व्यक्ति है वो हमें अपना समय दे और हमारा मार्गदर्शन करे हमारा ज्ञान का विस्तार करे उसके लिए हम जितना भी आभार व्यक्त करें वो बहुत कम होगा लेकिन फिर भी एक औपचारिक रूप में हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं आपने समय दिया अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया और हमें दिशा दी कि विचार कैसे करना है देखना कैसे है धरातल का यथार्थ क्या है और विचार जिस तरह से आप कर रहे हैं ओपिनियंस जो हैं वो क्या है तो दोनों का जो एक तालमेल है वो आपने बहुत उसके लिए हमें मार्गदर्शन दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी जितने हमारे बंधु जुड़े हैं जिन्होंने ये साहस दिखाया कि इस सारे विषय के ऊपर वो धैर्यपूर्वक सुनेंगे भी पार्टिसिपेट भी करेंगे अपनी ओपिनियन भी दी अलग अलग ओपिनियंस हैं ठीक है और वो होनी भी चाहिए तो उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद तो मैं ये कर रहा था कि काफ़ी लोग जुड़ेंगे लेकिन चलिए क्लासेस में जो टीचर्स ने पोलिटिकल साइंस के टीचर्स ने सुनाया है शेयर किया है ये एक बड़ी अच्छी बात रही है और मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स को कई बातें समझ में आई होंगी तो इसी के साथ आज की है हम कार्यक्रम यही विचार चर्चा परिचर्चा यही पूर्ण करते हैं और फिर दोबारा मिलेंगे फिर दोबारा विचार करेंगे देखेंगे आगे आगे जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी पॉलिटिक्स बदलेगा कल लोकसभा में भी मोदी मोदी जी ने जो है इसके ऊपर अपनी बात रखी है और हृदय से बात रखी जब उन्होंने कहा कि वो मेरे जो है हृदय के पास है मणिपुर और वाकई लगता है कि मणिपुर है या मणिपुर चक्र है <laughs> पुर और पूर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन वाकई तो मणिया निश्चित रूप से होंगी और मैं तो कभी कभी जो है ना ऐसे कभी बात करने का मौका लगता है तो मुझे लगता है कि ये सारे गंधर्व लोग के प्राणी हैं क्योंकि वो हमेशा आनंद में रहते थे लेकिन हमने अपने ज्ञान से उनको डिस्टर्ब कर दिया <laughs> जो कि नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर कभी सही और कोशिश करेंगे मैडम हाँ रमी जी जाते जाते एक निवेदन आपसे और करता हूँ और फिर हम समाप्त करते हैं मेरी ये इच्छा रहती है और मेरे साथ डॉक्टर विनय की और हमारे साथ जुड़े हुए और भी जितने साथी हैं कि हम इन इस सारे विश्लेषण का एनालिसिस करने के जो इंडियन पैराडाइम्स हैं जो ट्रेडिशनल पैराडाइम्स हैं उनको हम जरूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करें वो इसलिए ताकि हम उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाएं और अब मौका है हम लोगों के पास कि एन के माध्यम से हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें जैसे कि शुरू में मैंने तीन पैराडाइम्स देने की कोशिश की है कि अगर हम आ, किसी भी प्रॉब्लम को इन तीन पैराडाइम्स पे एवेलुएट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है वो समझ सकते हैं और उसको रिजोल्व जल्दी से कर सकते हैं बजाय इसके कि हम उसको जुडिशरी में ले जाएँ उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ले जाएँ और उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं तो अगर हम अपने इंडियन पैराडाइम्स को ठीक से डेवलप कर पाए और उसको इस्टेब्लिश कर पाए तो मुझे लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव भी बदलेगा और हम चीज़ों को ज़्यादा इंडिजिनियसली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे जैसा कि पाँच हज़ार छः हज़ार दस हज़ार साल से चला आ रहा है भारत एक ही है चाहे आज टुकड़े ज़रूर कर दिए हैं लेकिन आज भी वो सिंध हमारे पास ही है <laughs> तो इसके ऊपर जरूर मैं चाहूंगा कि कभी आप थोड़ा समय निकालें और इसके ऊपर चर्चा करें और अगर कोई आपके ध्यान में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इन इंडियन पैराडाइम्स के आधार पे गवर्नेंस पे या इस जुडिशरी पे बात कर सकता हो तो जरूर उससे हमारा परिचय कराएं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एंड चाहे आप कितना भी काम कर लो पंद्रह साल वहां रह लो जब भी आप वापस जाओगे आप दो चीज नहीं सीख के आओगे और जो मेरे को आज मेरे को क्वेश्चंस और कमेंट्स मिले हैं उसके ऊपर आई विल थिंक मोर एंड होपफुली जब अगली बार ही हम बात करें वी विल हैव मोर फैसेट्स टू थिंक अबाउट मगर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू नो आपने ध्यान दिया नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कि आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है कि वी शुड डिस्कस इट क्योंकि पहले तो ये भी नहीं होता था So I am very grateful because ये change से ही हमारा familiarity बढ़े बढ़ेगा और familiarity बढ़ेगा तो ये जो differences हैं हमारे बीच में वो खत्म होएगी. So thank you very much and I hope we can do this. Thank you sir so much.
and Mr. please Danny. don't forget to hear and see bhagya chandra's work sir i have a book on this i will send you the book sir yeah. natya sangirtana natya sangirtana it is really sweet sir my book is on rajshi bhagya chandra and uh, his uh, 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 his pain in uh, sir google pay has a rapid and it was given the intangible heritage tag yes. right. uh, originally from our culture thank you very much for knowing this is from karnataka he is a psychiatrist basically but he is also interested in sakti namaskar okay. namaskar namaskar thank you sarvesh dhanyawad 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 aap sab meeting chhod sakte hain aaj ki charcha ko hum meet kar Thank you thank you everyone thank you dobara fir milte hain